ni lah mohon. Sel, sendra wap pula nama nerei baca. Nah, wittu sakti ini nuri mukti itu bete nama sendiri kita turun. Kuri baca, nama dia perap. Matram Yerapukka Adipadai Karna Maha Hirukkarudu Nammadhi Vithu Shakti Dhaan Abdiing Karudu Nama Nerai Vahaka Shindhi Thom Adil Munggulukku Vali Noi Maranathu Nudai Vilakathe Naan Kudutthirupan Nani Kira Nama Odambil Vithu Shakti Dhaan Nama Uyiru Nudai Uppatthi Nilai Maha Hirukkarudu Apa Nama Vithu Shakti Uyer nuri urputi nilai mana yang kerap? Nama modal lah ura apa-apa itu mana percenai yer padam boleh? Nda uyer artral tanah kana shakti edik kerja kau vittu payik board. Anja vittu shakti le, tevayan alam shakti illa ada karena tu nala. Anja yadat tela ura shart shakti ut nandende vittu kalayam udai kerja tu. Ada nda vittu modal le lelen de beli yer berita nama. Wittu pona dengan sunnah de, satu pona de entar marbi, ipa satu pona de entar lalu ke mandir ke dengan pat. Saya jangan lupa. Pada itu hari ke nih ya, nerei panir kini ya, okay. Ipo, nih wittu shakti ki, ur pair, serap pair mager si kurang ya, uir tangi. Saya jangan lupa. Nih uir, udalai utri irinda alam. Nah, wittu shakti dah, nah wierai tangi kondir kerat. Nalal mana dalu itu. Nah, wittu shakti dah, nah wierai tangi kondir kerat. Adalah, ader kor serap payar mageri si kurang ay, ader wier tangi ente solkira. Cari. Inda slide rombo rombo mukti mana slide. Ing screenshot kor edit wajikom. Yena, inda kaya galpak kalai, mageri si awonge inne ki nama ke. Redefine mana kita kurta alam, malah ayam mandi galak tu mula le, ini kaya galak kalai, nama tu sitta erkal yogi gal, kandar jadudah. Nama mana dia, soalnya tu pola, dia lama peribahasa ini di bicir pon ada, nama kita tu me teri am berindah. Apa ya orang mereka perih sitta, sejajar nengok. Apa apa ya orang tu, ganda tertutu berita le, mereka all the pola me petrol. Nah, murugan adi ajar kelal lar me, ganda rakasi anggal ganda tertutu itu le, all the, nyanatte petra bor lager pak. Apa adan udah boru pagi di dah, inda wier shakti udah tanmai. Apa abaya rena solra angge, inda wittu shakti yai, nama ati gama selavu seidal inna nikalum nama ke. Alat wittu shakti yai selavu panna amiya wicitting na inna nikal. Nama modal le solno. Nah, bintu yang bade, nama udah lelir rende beli aku kuriya, wuru bidak kari budan. Ibu la wira rende porla rende alam, adu wuru kari budan. Sehingga pada ina al kari bukal nama udah lelir rende beli po. Sehingga urine motion, itu dah nama kari bun teri. Adu po aga panir rende kari bukal. Adu la wuru kari budan bintu shakti. Sehingga kari bawa kebe yang rende alam, alamuk mele beli po cina. Yurin kari buda, continue yurin pointer hendah ina aku. Jauh situ paring kan? Beri dah ni kan? Motion kari buda, continue motion pointer hendah ni macam mana? Uyer pointer mana leh? Pak kari buda kan hendah ala, aduk kor limited kan mana leh? Aduk madri, na bintu shakti, uyer kari buda, ana ala di beli ya tru bazar ke, uyer alag uyer murai irkan. Cepat ni kan? Apa? Anak muda lelaki adikam selawanal, mana melanda, madi kete, pona desai, semua orang kum kalla na, yer perapum tiya na, ini nalla orang kum pola nam nard, entri abai ini nadiya muda lekor. Ini engko kumpa ini nama makal wacir pangan na, business la kumpa wacir pang. Potri kira muda lel, anak muda lel adikam selawanal, sekarang la business last ayat cepat di na. Mana melanda, madi kete, elar itu ketawa na erpang, no, orang kavi velakang kurut, na ane kete. Ada angga, ada ini solra dila. Nama odam bela ana muda ledinga. Ninge sapta sapa ade, 
வித்து சக்தியாக ஆனதுதான் உங்களுடைய முதல் சரியாங்களா அந்த முதலை வைத்து தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் நிகழ்ச்சி நடக்குது அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷனையும் நம்ம உற்பத்தி பண்றோம் அப்ப இந்த ஆன முதலான வித்து சக்தியில் அதிகம் செலவானால் அதிகமா நம்ம செலவு பண்ணனா என்ன ஆகும் மானம் இழந்து சரி வித்து சக்தி அதிகமா போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் உடல் முழுக்க பாலுணர்வு சம்பந்தப்பட்ட தூண்டுதல்கள் எண்ணங்கள் சொல்கள் செயல்கள் அத்தனையும் நடக்கிறக்க ஆரம்பிச்சு இப்ப இன்னைக்கு நிறைய பேப்பர்ல நியூஸ்ல பாக்குறேன் இல்லையா பாலுணர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் இதுதான் மதி கெட்டு மூளை என்ன ஆகி போயிரும் கெட்டு போயிரும் ஏன்னா மூளையை பிழிஞ்சுதான் அந்த வித்து சக்தி வருதுங்கிறத நாம தெளிவா பார்த்துருக்கிறோம் சரிதாங்களா மதி கெட்டு போன திசை எல்லோருக்கும் கல்லனாய் அவன் எங்க போனாலும் நல்லா இருப்பானா வாய்ப்பே கிடையாது எல்லா இடத்துலயும் அவன் ஒரு தவறான நபராகத்தான் இருப்பான் ஏன்னா வித்து கெட்டுருச்சுன்னா உடம்புல இருக்கிற அத்தனையும் கெட்டுரும் மூளையும் கெட்டுரும் அவனால நல்ல விஷயத்தை நினைக்கவோ சிந்திக்கவோ நடைமுறைப்படுத்தவோ செயல்முறைப்படுத்தவோ முடியாது போன திசை எல்லோருக்கும் கள்ளனாய் ஏழு பிறப்பும் தீயனாய் மிக முக்கியமான வார்த்தை இது இந்த பிறப்பு மட்டும் கெட்டவனா இருக்க மாட்டான் அந்த வித்துவிலிருந்து தோன்றக்கூடிய ஏழு பிறப்புகளும் எப்படி இருக்கும் கெட்டதாகத்தான பிறப்பு ஏன்னா வித்துல என்ன இருக்குதோ அதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கடத்துறோம் சரிங்களா அப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்துங்கிறது இதுதான் வித்துவை கெடுத்து குழந்தைகிட்ட கொடுத்தா குழந்தையோட வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைகள் உடல் நலம் இல்லாம மன வளம் இல்லாம ஆரோக்கியம் இல்லாம அமைதி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னா நாம நம்முடைய வித்து சக்திய பொட்டன்சியலா வச்சுக்கல நமக்கு அதை பத்தி யாரும் ஒண்ணு சொல்லல நாம ஏனாதானோ இருந்தோ இப்ப குழந்தை பிறந்து குழந்தை அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இது ஒரு தலைமுறையோட போகாதுங்க ஏழு தலைமுறையும் பாதிக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப எவ்வளவு கவனமா இருக்குன்னு நம்ம சிந்தனைக்கு எடுத்து நல்லா இருக்கும் பொல்லானாம் நாடு இது எப்போ அளவுக்கு அதிகமாக வித்து சக்தியை செலவு செய்யும் போது சரி அப்ப இவ்வளவு நல்லதா இருக்குதேப்பா செலவே பண்ணாம வச்சுக்கலாமா அப்படி முடியாது சரிதாங்களா செலவே பண்ணாம வச்சீங்கன்னா இப்ப நான் அப்படியா சொன்னேன் ஓகே டவர் கட்டாயிதான் வருது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே யூரின் கண்டினியூவா போனா நான் என்னோட வீடியோ வேணா ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டுமா சரி இன்னொரு முறை கட்டாச்சுன்னா என்னோட வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா வீடியோ இருக்கிறங்காட்டி அதிக டேட்டா எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வீடியோ கட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் சரி இன்னொரு முறை கட்டானா மாத்திக்கலாம் சரி அப்போ யூரின் போனா போயிட்டே இருந்தா கஷ்டம் மோஷன் போயிட்டே இருந்தா உடம்பு என்ன ஆயிரும் உயிர் போயிருமா இல்லையா சரி அதே சமயம் போகாமையே இருந்தா யூரின் போகவே இல்லை நோயா இல்லையா சரி சரிங்களா மோஷன் போகவே இல்லை அது அதை விட பெரிய பிரச்சனை அப்ப போகணும் அளவா போகணும் சரிங்களா அளவுக்கு மீறி போறதுதான் எங்க பிரச்சனையே சரி அப்ப அந்த விதத்துல இந்த வித்து சக்திய நம்ம அளவோடு முறையோடு செலவு செய்யணும் சரிங்களா செலவு செய்யாம விட்டா என்ன நிகழும் அப்படின்னா வித்துவை மறிக்கும் கால் வித்துவை மறிக்கும் கால் வீக்கம் பிரமேகம் உந்துவழி கல்லடைப்பு மூடு சுரம் சந்து கை கால் ஆசனம் நாப்பக்கம் இடுப்பு மார்பு வழி விசன நீர் கட்டு இவை உண்டாகும்னு சொல்றாங்க உடலிலே பல விதமான நோய்கள் உண்டாகும் சரிதாங்களா இப்படி போய் உடலை கெடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆன்மீகத்திலே பிரம்மச்சரிய விரதம் என்று இந்த வித்து சக்தியை சரியாக கையாள தெரியாமல் அதை அடக்கி வைத்து பல துன்பத்திற்கு ஆட்பட்டவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க சரியா ஆனால் இந்த காயகல்ப பயிற்சி அத்தனைக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதம் மகிழ்ச்சி சொல்வாங்க பிரம்மச்சரிய விரதம் இளமை நோன்பு ஏற்பவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக திகழும் ஏன்னா அந்த வித்து சக்தியில் இருக்கிற எசன்சியல் எல்லாம் நீங்க எடுத்து 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 ரீசைக்கிள் பண்ணிடுறங்காட்டி அந்த வித்து சக்தி வீணா போனாலும் அது உங்க உடலையும் மனதையும் பாதிக்காம இருக்கும் புரிதானீங்களா அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை 
மகான்கள் சொல்றாங்க அப்ப வித்துவை அள அளவுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணாலும் பிரச்சனை செலவே பண்ணாம இருந்தாலும் பிரச்சனை அப்ப அதற்கு அளவோடு முறையோடு அதை செலவு செய்யும் இந்த அளவு முறைங்கிறத நான் அப்படியே உங்களுக்கு போன வகுப்புல கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தேன் வாரம் இருமுறை மாதம் இருமுறை நாலு இருமுறை வருடம் இருமுறை அதுல மாதம் இருமுறை வித்து சக்திக்காக நம்ம முன்னோர்கள் ஒதுக்கி இருக்கிறார் இது முறையான திருமணத்திற்கு பின்பு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற தன்மையில் இருக்கும் இன்னைக்கு வெளிநாடுகள் இருக்கிற கலாச்சாரம் இந்தியாவிலையும் பரவரக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் அது சரியானங்களா அதாவது ஒரு உடலில் இருந்து ரத்தத்தை எடுத்து இன்னொரு உடலில் கொடுத்தாலே ரொம்ப யோசிச்சு டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் சரியாங்களா மாறி போச்சுன்னா உயிர் போயிரும் ரத்தம் என்பது இரண்டாவது தாது சரியாங்களா முதல் உணவு ரசமாயி ரத்தமாகிறது சரியாங்களா அப்புறம் தசை கொழுப்பு எலும்பு மஜ்ஜை வித்து சக்தி இப்ப உங்க உடம்புல இருந்து ஒரு உறுப்பை எடுத்து இன்னொரு உடம்புல நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா உங்க உடம்பு அதை ஏத்துக்காது இன்னொரு உடம்புக்கு எந்த உடம்பு எடுக்குதோ அந்த உடம்பு அதை ஏத்துக்காது சரிதானுங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் நாம மற்றவங்களோட உறுப்பை வாங்கி வச்சுக்கிட்டாலும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பண்றீங்களா உங்க உடல் கிட்னி அந்த வந்த புது கிட்னியை எதிர்த்து தான் போராடும் இது வெறி உறுப்பு வேற ஒருத்தவங்களோட உறுப்பு இது வந்தா என்னை துன்பப்படுத்திருங்கிறதா போராடும் உங்க உடலுக்கு அந்த எதிர்ப்பை தடுக்கிறதுக்கு சில மாத்திரைகள் கொடுத்திருப்பாங்க புரியுதா நீங்க அப்ப இரண்டாவது மூன்றாவது தாதுக்கள் மாறும் போதே உடல் இவ்வளவு எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஏழாவது தாதுவை மாற்றி யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் வித்து சக்தியை மற்ற மற்ற நபர்களோடு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அது பல்வேறு விதமான பால்வினை நோய்களாக இன்க்ளூடிங் எய்ட்ஸ் வரைக்கும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் சரியாங்களா மிக முக்கிய காரணம் அதுதான் அப்ப இங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற பண்பாடு கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் மிக மிக பெரிய விஷயம் உங்க மனதில் நல்லா வைத்துக் கொள்ளணும் அப்ப திருமணம் நடைபெறுவது என்பதே அந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற ஒரு பண்பாட்டிற்காகத்தான் இங்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அதன்படி திருமணத்திற்கு பின்பு மாதம் இருமுறை அந்த வித்து சக்தியை செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் போர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்க வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ரேஷியோவை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா ரைட் சரி இந்த பால் உணர்வு ஏன் தோன்றுது சொல்லுங்க இது மெயின் ரீசன் இல்லையா இன்னைக்கு பால் உணர்வால நிறைய பிரச்சனைகள் குழந்தைகள் முதல் கொண்டு பெரியவர் வரைக்கும் எல்லாரும் இதுக்கு வந்து நம்ம பிரச்சனையில மாட்டி இருக்கிறோம் ஏன் தோன்றுது அப்படின்னா மனிதனுடைய பதினாலு வயது வரை அந்த ஜீவ வித்து குழம்பு எங்க இருக்குங்க மூளையினுடைய அடிப்பகுதியில இருந்து மூளையை கட்டி முடிக்கும் அப்புறம் உடலை கட்டி முடிக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அதற்கப்புறம் அதிகமா இருக்கிற அந்த வித்து சக்தி உடலையும் மூளையும் கட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறம் இது நான் உங்களுக்கு பேசினா என்னன்னு தெரியல எனக்கு பேசின மாதிரி மைண்ட்ல இருக்கு சரியாங்களா ஃபர்ஸ்ட் மூணு வருஷம் அது மூளையை கட்டி முடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பத்து ஆண்டுகள் உடலை கட்டி முடிக்கும் மூளையும் உடலையும் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வித்து சக்தி நம்ம முதுகு தண்டின் வழியாக கீழே இறங்கி நம்முடைய வித்து பைக்கு வருகிறது சரிங்க அப்ப அது கீழே இறங்கி வர்றதத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டாங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்க அப்ப அந்த மூளையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த வித்து சக்தி பருவமடைந்த பிறகு மூலாதாரத்திற்கு வருகிறது சரிங்களா இந்த இத படம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்கும் மேல இருந்து வித்து சக்தி முதுகு தண்டு வழியா வைட்டல் ஃபுல் ஃப்ரம் பீனியல் கிளாண்ட் சிப்ஸ் டு செக்ஸுவல் கிளாண்ட் ஓகேங்களா பீனியல் கிளாண்ட்ல இருந்து செக்ஸுவல் கிளாண்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா டீனேஜ் பருவத்துல இயற்கையான உடல்ல மாறுதல்கள் ஏற்படும் இது மேல இருந்து கீழே வர்றப்ப நாளமில்லா சுரப்பிகளை எல்லாம் தூண்டிட்டு வருது அப்ப நாளமில்லா சுரப்பிகள் நல்ல இயக்கம் பெறுவதற்கு ஆரம்பிச்சு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் செக்ரிகேட் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய உற்பத்தியில வேறுபாடு நிகழும் போது எதிர்பால் மேல கவர்ச்சி ஏற்படுது அப்ப இது தவறான்னு கேட்டா தவறு கிடையாது இப்படி ஒண்ணு நடக்கலைன்னா மனித உயிரினம் தோன்றுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் உருவாயிடும் சரிதானுங்களா அப்ப எதிர்பால் மேல கவர்ச்சி ஏற்படுது இதுதான் பாலுணவு தாக்கம் அந்த நபர்களிடம் ஒரு தடுமாற்றத்தை உண்டாகும் ஏன்னா பாலுணவு என்னடா திடீர்னு ஒரு விஷயம் நமக்கு தோணுது இது நம்ம யாரும் எஜுகேட் பண்றது இல்லை நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம யாரும் எஜுகேட் பண்றது இல்லை 
நமக்கு யாரு ப்ராப்பரா எஜுகேட் பண்ணல அப்ப அது என்னன்னே புரியாம நம்ம குழந்தைகளுக்கு அந்த ஒரு உணர்வு வர்றதுனால அந்த இடத்துல ஒரு தடுமாற்றம் நிகழுது இது நல்லதா இது கெட்டதா எனக்கு ஏதாவது சரியா நடக்குதா இல்ல தவறா நடக்குதா எந்த இதுவுமே தெரியும் நிறைய குழந்தைகள் அழுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிதானுங்களா வழியால துன்பம் வர்றதுங்கிறது வேற என்னன்னு இனம் புரியாம தன் மேல ஒரு ஒரு குற்ற உணர்வாக தவறான உணர்வாக பாவித்துக் கொள்ளக்கூடிய சமுதாயத்துல நாம் இருக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த நேரத்துலதான் ரொம்ப முக்கியமா சரியான வழிகாட்டுதல் இல்ல இந்த வித்து சக்தியினுடைய மேன்மை நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கல அன்னும் பல்வேறு இடங்கள்ல இது தவறு தவறாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப உள்ள எவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம் முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு ஒரு ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஒரு தொள்ளாயிரம் இருந்து ஆயிரம் பேர் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆயிரம் பேருடைய உங்களுக்கு தெரிந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தயவு செய்து இந்த பயிற்சியை பற்றி ஒரு தெளிவை கொடுத்துருவோம் சரிதானுங்களா தயவு செய்து நான் இந்த இடத்துல ஒரு ரெக்வஸ்டா வைக்கிறேன் மகரிஷி அவருடைய நோக்கம் அதுதான் உங்களுக்கு தெரிந்த குழந்தைகளுக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம சொல்லாம விட்டுட்டோம்னா அந்த குழந்தைகள் வாழ்க்கையில பல்வேறு விதங்களிலே கெட்டு போவதற்கு நாமளும் ஒரு காரணமாக மாறிவிடும் விஷயத்து சொல்லிடுங்க அவனுக்கு உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனோட லைஃப் அவன் முடிவு எடுக்கும் சரியானுங்களா ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் ஏன் மாணவர்கள் இருந்து சரியானுங்களா இந்த வித்து சக்தியை முறையற்ற வழிகளில் அதிகமா செலவு செய்து செலவு செய்து என்ன ஆகுது உயிர் சக்தியை வெளியேற்றதுனால நரம்பு தளர்ச்சி நர்வஸ் சிஸ்டம் பாதிப்பு ஞாபக மறதி மந்தத்தன்மை இன்னும் பல்வேறு விதமான பால்வினை நோய்களுக்கு ஆட்படுகின்ற இந்த சமுதாயத்தை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இன்னும் ஒரு படி மேல போய் திருமணம் ஆனவங்களே கூட இதை பத்தி தெரியாததுனால இதுல அளவு முறை கடைபிடிக்க முடியறது இல்ல சரியா அப்ப அவங்களுக்குள்ளேயே உடல் மனதுல நிறைய பாதிப்புகளை நம்ம பார்க்கிறோம் சரி இந்த ஸ்லைடு நாம் வந்து முதலே உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம்தான் இந்த வித்து சக்தியை நீங்க ஒன்ன மட்டும் தேவையில்லாம அளவு முறை மீறி செலவு பண்ணீங்கன்னா அது அதனுடைய மூலமான மஜ்ஜை எலும்பு கொழுப்பு தசை ரத்தம் ரசம் அத்தனையுமே கெடுத்து நம் உடலையும் மனதையும் கெடுத்து விடுங்கிறது நீங்க மனதில நல்லா உள்ள வைத்துக்கோ சரி சார் இது கெட்டா என்ன சார் என்ன சார் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகும்னா ஒன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆகாது இந்த உலகத்திலே தவறுகளை மகான்கள் பிரிக்கிறப்ப மிகப்பெரிய தவறுகள்னு அஞ்சு தவறுகளை பிரிச்சாங்க அதான் பஞ்சமகா பாதகங்கள் சொல்லுவாங்க இந்த வித்து சக்தி கெட்ட ஒருவர் இந்த பஞ்சவதா பஞ்சமகா பாதகங்களையும் சர்வசாதாரணமா செய்வாங்க பொய் சர்வசாதாரணமா பேசுவாங்க களவு சூது கற்பழிப்பு கொலை என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சமகா பாதங்களையும் சர்வ சாதாரணமா செய்வாங்க வித்து சக்தி கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்ப இந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சரியா அப்ப இந்த சமுதாயத்தை காப்பதற்காக நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு செயல் என்னன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஷூரா சொல்லல இந்த பயிற்சி முறைகளை இந்த சமுதாயத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தோம் சரி இப்ப இன்னைக்கு நாம டாபிக்ல கூட ஒரு விஷயம் போட்டிருந்தோம் இளமை காத்தல் முதுமையை தள்ளி போடுதல் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கணும்னு விருப்பம் சரி நேரங்களா எப்பவுமே மார்க் இண்டையன் மாதிரியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சரி நினைக்கிறது தவறு இல்லை நினைக்க கூடாதுங்கிறதும் இல்லை செயல் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நிச்சயமா விளைவு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா இப்போ கல்யாண வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா எல்லாரோடைய மண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பா தான் இருக்கு வெள்ளையா ஒரு மண்டையை கூட பார்க்கவே முடியுது இல்லை அப்படியெல்லாம் டை அடிச்சுட்டு வந்துடும் ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் எங்கு நாங்கள்லாம் ஒன்னும் இளமையோட தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வெளிப்படுத்திக்கிறோம் அலங்காரங்கள் உடைகள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இது தவறுன்னு சொல்லல இது வெளி தோற்றத்துல மட்டும் இருந்து ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை சரிதாங்களா உள்ளிருந்து அந்த தன்மை வரணும் சரி இளமையோடு நம்ம இருக்கணும் முதுமையை தள்ளி போடணும் நீங்க டை அடிச்சுட்டா மாடிப்படி வேகமா ஏற முடியுமா அதெல்லாம் வேகமா ஏற முடியாது ஆனா இந்த பயிற்சியை முறையாக செய்தார் சரிதானுங்களா ஒரு நீங்க ஒரு எழுபது வயசுலயுமே ஒரு நாற்பது வயது நபர் என்ன செயலை செய்வாரோ அதே நீங்க எழுபது வயதுல செய்ய கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் ரிவர்ஸ் ஆகும் சொல்லி ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணிருக்காரு சரிங்களா அப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயது இருக்குன்னா நீங்க இருபது வயது இளைஞரை போல உங்களை நீங்க வந்து போர்ஸா வச்சுக்க முடியும் பெண்களுக்கும் தான் நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா அப்ப உங்களுடைய வயதை என்ன பண்ணிக்கலாம் இளமையாக்கி கொள்ள முடியும் நான் நிறைய பேர் காயால் போய் எடுத்தவங்களை பார்த்துருக்கேன் வயசே உங்களால் கால்குலேட்டே பண்ண முடியாது 
சரிதான் அப்ப அந்த அளவுக்கு சரி இந்த இளமை போறதுக்கு முதுமை வர்றதுக்கு என்ன காரணம் ரெண்டு காரணம் இருக்கு முதல் காரணம் நாம பூமி மேல இருக்கிறோம் இல்லைங்களா பூமி மேல இருக்கிறோமா பூமி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு வேகமா சுத்திட்டு இருக்கு எவ்வளவு வேகமா சுத்திட்டு இருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரம் மைல் வேகத்துல சுத்திட்டு இருக்கு நாம அது மேல உட்காந்ததா நாமும் சுத்திட்டு சரிங்களா ஆயிரம் மைல்னா ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல சுத்திட்டு இருக்கு இந்த வேகத்துல சுத்தினாதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை சுத்தி முடிக்க முடியும் தன்னைத்தானே ஏன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல் சுற்றுறவில்ல ஒரு நாள் சுத்தி முடிக்கணும் இல்ல அடுத்த நாள் காலையில ஆறு மணிக்கு சூரியன் வரணுமா வேண்டாம் அப்ப நாம அது மேலதான் நாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப எந்த ஒன்று சுழன்றாலும் கெட்டியானத மையத்தை நோக்கி இழுக்கும் லேசானத வெளியை நோக்கி தள்ளும் இது வந்து இயற்கையினுடைய நியதி இது வந்து மகிர்ஷி அவர்கள் துல்லிய சமதள சீர்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இப்ப நம்ம உடம்புல கெட்டியா இருக்கிற அந்த தோல் பகுதி உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் கீழ் நோக்கி இழுக்கப்படும் இயற்கையாகவே சரிதானுங்களா அப்ப தோல் பகுதி எல்லாம் என்ன இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே அந்த நரம்புகள் அப்படியே ஸ்ரிங்க் ஆகி வலுவிழந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொங்கறக்க ஆரம்பிச்சு சுருக்கங்கள் வர்றக்க ஆரம்பிச்சு இதுதான் ஏஜிங் ப்ராசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சரிங்களா நம்ம பூமி மேல இருக்கிறோம் பூமி வேகமா சுத்துது அது ஆயிரம் மைல் வேகத்தில் சுத்துறப்ப அதனோட கெட்டியான பொருளை கீழ் நோக்கி இழுக்குது அதனால நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கிற கெட்டியை தன்மையும் அது கீழ் நோக்கி இழுத்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப உடல் தளர்வாகும் அப்ப உடலில சுருக்கங்கள் நிகழும் ஓகேங்களா இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா இப்படித்தான் நம்ம இருக்கோம் ஓகே ரெண்டாவது என்ன மிக முக்கியமான காரணம் நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு ஓரியன்டான காரணம் என்னன்னா வித்து சக்தி இந்த வித்து சக்தியோட உற்பத்தி நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்ம வாழ்க்கையை மூணு பிரிவா பிரிச்சாங்க நாற்பது 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 சரிதானுங்களா இப்ப நாற்பது நாற்பது இல்ல இப்போ இருபது இருபது இருபதுன்னு தான் பிரிக்கணும் ஏன்னா வாழ்க்கையே அவ்வளவு ஷார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அறுபதுன்னு ஆகி போச்சு சரியாங்களா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைனா இயற்கை அந்த உடம்பை நல்லா வச்சிருந்தா நாற்பது ஆண்டு காலம் வித்து சக்தி அபரிமிதமா உற்பத்தி ஆகும் அபரிமிதமாக உற்பத்தி ஆகும் நாற்பது வருஷத்துக்கு அதனாலதான் இந்த ஆடுற ஆட்டம் எல்லாம் நாற்பது வரைக்கும் ஆடிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நாற்பதுக்கு மேல போயிருச்சுன்னா நீங்க உடம்ப மனசு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் உணவுல இருந்து எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும் அந்த டெஸ்ட் எடுத்துட்டியா எந்த டெஸ்ட் எடுத்துட்டியான்னு கேக்குறாங்கல்ல என்ன காரணம்னா நாற்பது வயசுக்கு மேல வித்து சக்தி உற்பத்திய பாதியாக்கி இருக்கு எண்பது வரைக்கும் எண்பதுக்கு மேல காவாசி ஆக்கி இருக்கு அப்ப வித்து சக்தி இயற்கையிலேயே நம்ம உடம்புல என்ன இருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படியே குறையிறக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்ல இல்லாம போறப்ப உயிர் சக்தி நமக்கு இருக்காது சரிங்களா அப்ப நமக்கு முதுமை வருவதற்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று பூமி மேல் நாம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது பூமி வேகமா சுற்றுவதால் ரெண்டாவது நம்முடைய வித்து சக்தி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு தான் அபரிமிதமாக உற்பத்தி ஆகும் அப்புறம் அது குறையும் அப்புறம் அது ஸ்டாப் ஆகும் அப்ப இந்த வித்து சக்தி அபரிமிதமா உற்பத்தி ஆகிறப்ப நம்ம ஒரு தப்பே பண்ணாலும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா மாறாது உங்க உடம்பு சர்வ சாதாரணமா சரி பண்ணிட்டு போயிரும் சரிங்களா அதனால நம்ம இந்த தவறு செய்தாலும் நாற்பது வயசு வரைக்கும் செய்யற தவறு உங்களை பெரிதாக பாதிக்காது ஆனா நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் நீங்க செஞ்சதெல்லாம் நாற்பதுக்கு மேல வச்சு உங்களை செய்யும் அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் புரியுதானே சின்ன பசங்க பாருங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது என்ன சொல்றது ஆஹ் ரத்தம் சூடா இருக்கும் சரிதானுங்களா அது அப்படித்தான் இருக்கும் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க அப்ப இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கை இப்ப இருந்தே சரி பண்ணிப்பாங்க ஓகே அப்ப ரெண்டு ரீசன் நீங்க பார்த்துருக்கிறோம் சரி அப்ப முதுமை வந்துருச்சு எப்படி இருக்கும் தசைகள் கீழே அப்படியே இறங்குறக்க ஆரம்பிச்சிடும் நரம்புகள் அப்படியே தளர்வாயிரும் தசைகளோட இறுக்கம் டைட்டா இருக்கிற தசைகள் இருக்கம் குறைஞ்சு தளர்வாயிரும் உடல் கட்டு குழைந்து தளர்ந்து விடும் இதுதான் முதுமைக்கான அறிகுறி மகிர்ஷியோட போட்டோ பார்த்திருக்கீங்கல்ல தெரியாங்களா அவர் அவ்வளவு வயதாயிரம் போதும் அந்த பேஸ்ல அந்த தேஜஸ் உடம்பனோட கட்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வர்மா ஆசிரியர் சண்முகம் ஐயா சரிங்களா மகரிஷிக்கு ஏதோ ஒரு வர்மா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு போயிருக்காங்க 
சில வர்ம புள்ளிகள் வந்து கால் மூலமா கொடுப்பாங்க சரிதானுங்களா கைகள் அமைத்தி கொடுப்பாங்க கால்கள்ல சில வர்மா கொடுப்பாங்க அதுல ஏதாவது ஒரு 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 இடத்தினுடைய வர்மா வந்து காலில் வச்சு நீவி கொடுக்கறதுக்காக அவங்க பண்றப்ப மகிர்ஷியோட உடம்பு அப்படியே இரும்பு மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாரு அந்த வயசுல உடம்பு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பயிற்சி இந்த பயிற்சி சரியா இது அவர் பிராக்டிக்கலா உணர்ந்து பார்த்து சொன்ன ஒரு விஷயம் உடம்பு ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு எப்படி வச்சிருந்தா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமோ அப்படி அவருக்கு அந்த வயசுலயே இருந்ததுன்னு சொல்றார் சரியாங்களா ரைட் அப்போ அதனாலதான் நீங்க பாருங்க மசாஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம மசாஜ்ல என்ன பண்ற கீழே இருந்து மேலதான் தேய்க்கிறோம் நீங்க பியூட்டி பார்லர் போய் ஃபேசியல் மசாஜ் எல்லாம் போட்டீங்கனாலுமே சரி எப்படி தேய்ப்பாங்க கீழே இருந்து மேல தான் தேய்ப்பாங்க அப்ப கீழே இருந்து மேல தேய்க்கிறப்ப அந்த கிராவிடேஷனல் போர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டா நீங்க மசாஜ் பண்றப்ப உங்க முகத்துக்கு ஒரு என்ன கிடைக்கும் அந்த தொய்வுல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் புரியுதா நீங்களா அப்ப முகம் ஃப்ரெஷ் ஆகும் ஓகே அதுதான் அந்த மசாஜ்ல வரும் சரி இந்த வழிநோய் மரம் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் இப்ப தேவையில்லை ஓகே இப்ப இந்த ஸ்லைடும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்லைடு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே யூடியூப்ல இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ நாம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தோம் மேல இருக்கிற ரெண்டு உடல் நலமும் மனபலமும் வேணும் ஒரு மனுஷன் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கணும்னா ரெண்டே தேவைதான் ஒன்னு அவனுடைய உடல் நலமாக இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று அவன் மனம் வளமாக இருக்க மன அமைதியாக இருக்கும் சரி இந்த ரெண்டு நல்லா இருக்கணும் நமக்கு என்ன தேவை ஜீவகாந்த சக்தி உங்க உடம்புல எவ்வளவு திணிவா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த ரெண்டு நல்லா இருக்கும் சரி ஜீவகாந்த சக்தி எப்படி சார் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு கேட்டா நம்மளுடைய உயிர் சக்தியில இருந்து தான் ஜீவகாந்த சக்தி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் சார் உயிர் சக்தி எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா விந்து நாத திரவம் என்று சொல்லக்கூடிய செக்ஸுவல் வைட்ரல் ஃபுளூடில இருந்து தான் உயிர் சக்தி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சத்தை நம்ம ரவுண்டுல போட்டிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இப்ப சொல்லுங்க இந்த அஞ்சுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எது முக்கியமானது எது ஜீவ வித்து குழம்பு என்று சொல்லக்கூடிய விந்து நாத திரவம் அப்ப அந்த வித்து சக்தி எவ்வளவு நம்ம குவாலிட்டியா குவான்டிட்டியா வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு உயிர் சக்தி அந்த அளவுக்கு காந்த சக்தி அந்த அளவுக்கு உடலும் மனமும் சிறப்பாக இயங்கும் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் வேற என்னங்க வேணும் வேற என்ன வேணும் வேற ஒண்ணு இல்லைங்க அடையிறதுக்கு புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப இந்த ஒரு பயிற்சியை நாம முறையாக செய்யும் அதான் மகிர்ஷி என்ன சொல்றாரு இந்த வித்து சக்தியை அளவு அதிகமாகவும் குவான்டிட்டி அதிகமாக அழுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா காயகல்ப பயிற்சியினுடைய நோக்கங்கள் அனைத்தையுமே நாம பெற்று விடலாம் அப்ப அதை என்ன பண்ணணும் அழுத்தமாக்கணும் அதிகமாக்கணும் தூய்மையாக்கணும் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி பியூரிட்டி தென் டென்சிட்டி சரிங்களா அப்ப வித்துவை போதிய அளவு கெட்டிப்பட செய்து விட்டால் இந்த உயிர் உடல்ல இருந்து பிரியாமலேயே உடல்லயே வச்சிடலாம் அதுதான் ஜீவ சமாதின்னு சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துட்டா இந்த உடம்புல இருந்து உயிர் பிரியாத அளவுக்கு ஒரு ஸ்டப் கொண்டு வந்துடலாம் ஜீவ சமாதியில் இதுதான் பண்ணாங்க சரிங்களா அப்போ உடம்புல இருந்து உயிர் பெரியாத அளவு கொண்டு போயிட்டோம்னா அதுதான் என்ன சொல்றோம் ஜீவ சமாதின்னு சொல்றோம் மகிர்ஷி இன்னொரு இது சொல்லுவாங்க இந்த காயகல்ப பயிற்சியை ஒருத்தர் முறையாக செய்து வந்தால் விரும்புங்கால் சமாதி கிட்டும்னு சொல்லுவோம் நீங்க நினைக்கிறப்ப ஆதிக்கு சமமான நிலைக்கு போக முடியும் புரியுதா வெரி பவர்ஃபுல் லைன் அது எனவே இந்த காயகல்ப பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடிய கல்ப யோக பயிற்சி மனித குலத்திற்கே கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று மகிர்ச்சி சொல்றாங்க இது உண்மையா இல்லையா சரி இந்த ஒன்ன மட்டும் இப்ப உலக மக்கள் அனைவருக்கும் தெளிய சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்க ஏதாவது பிரச்சனை பாலுணவு சம்பந்தமா உருவாகுமா சரிங்களா இது அந்த உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையை கூட மாற்றிடும் அதான் முறையற்ற பால் கவர்ச்சியை கற்பு நெறியாக மாற்றக்கூடிய பயிற்சின்னு மகிர்ச்சி சொல்வாங்க தவறான பாலுணர்வான எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் ஓட்டங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தா கூட இந்த பயிற்சியை யார் ஒருவர் முறையாக செய்து வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன வரும் மிக மிக 
அதிலே விழிப்பும் தெளிவும் கட்டுப்பாடும் வந்து அதனாலதான் அந்த மாணவர்களுக்கு நாம போய் பயிற்சி எடுப்போம் மாணவர்கள் நிறைய இதுல வந்து பிரச்சனையில மாட்டிருக்கிறாங்க இன் பியூச்சர் நீங்களும் நிறைய பேருக்கு சொல்லணும் தயவு செய்து அப்ப இந்த மாணவர்களுக்கு போய் நிறைய சொல்லிக் கொடுக்கறப்ப அவங்க வந்து பயந்துட்டே சரிங்களா நம்ம கிட்ட இதை வந்து பத்தி வந்து பேசுவோம் அப்ப இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தூண்டுதல் இந்த சமுதாயத்துல நிறைய நிகழ்ந்துட்டே இருக்கு நீங்க செல்போன் வந்துருச்சு நீங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அப்ப அந்த மாணவர்களுக்கு கொடுக்கற ஒரே ஓகே சரி இன்னொரு முறை கட்டோ கட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு பிபிடி இருக்கிறதுனால வீடியோ தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவால கொஞ்சம் அதிக டேட்டா எடுக்கும் அப்ப அந்த டேட்டா எடுக்கிறப்போ நெட்ஒர்க் இஷ்யூ ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி தவறில்லை அப்போ மாணவர்களுக்கு இது நிச்சயமா கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொன்னேன் ஏதாவது தவறான எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வருது அப்படின்னா இந்த காய்கல்ப பயிற்சி ஒரு முறை அந்த நேரத்துல அவங்க செஞ்சுட்டாங்கன்னா அந்த எண்ணத்துல இருந்து அந்த பிரச்சனையில இருந்து அவங்க விடுபடுறத நான் கண் கூட பார்த்திருக்கேன் பல மாணவர்களுக்கு இந்த அனுபவத்தையும் கேட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த காய்கல்ப பயிற்சி மனித குலத்திற்கே கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் சரிங்களா இது நல்லா நீங்க புரிந்து வைத்துக் கொள்ளணும் அப்ப இந்த ஜீவவித்து குழம்பை மறு சுழற்சி செய்யக்கூடிய பயிற்சி தான் காயக்கல்பம் என்னங்க ஜீவவித்து குழம்ப ரீசைக்கிளிங் ப்ராசஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் என்ன பயிற்சிங்க காயக்கல்ப பயிற்சி ரீசைக்கிளிங் நான் சொன்ன ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் நம்ம வீட்டுல டேங்க்ல தண்ணி இருக்கு தண்ணி உப்பு தண்ணியா இருக்கு ஆரோ பிளான்ட் போடுறீங்க நல்ல தண்ணி பிரிச்சு எடுத்துக்கிறீங்க உப்பு தண்ணி வெளியே தள்ளிடுறீங்க அது மாதிரி நம்ம வித்து சக்தியில இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை பிரித்து எடுத்து நம்ம உடலிலே பயன்படுத்தி தேவையற்ற சக்தியை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் இந்த காயகல்ப பயிற்சி சரி இந்த காயகல்ப பயிற்சி எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு உறுதிமொழி இருக்குது சரிதாங்களா என்னங்க உறுதிமொழி இருக்கிறது அந்த உறுதிமொழி இப்ப நம்ம எல்லாருமே சொல்லிடுவோமா என்ன உறுதிமொழினா நாம் இந்த காயகல்ப பயிற்சிய உடற்பயிற்சி மாதிரி சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம் என்ன ரீசன்னா இந்த உடற்பயிற்சியை மகரிஷி அவங்க அமைச்சப்ப எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் வராத மாதிரி அமைச்சிட்டாங்க காயகல்ப பயிற்சியும் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல ஆனா உடற்பயிற்சி நீங்க முன்ன பின்ன செஞ்சீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாதிப்பு எல்லாம் வராது கையை சுத்துறதுக்கு அஞ்சுக்கு பத்தா சுத்தினா இல்ல பத்துக்கு ரெண்டா சுத்தினா அதெல்லாம் ஒன்னும் பெரிய டிஸ்டர்ப் ஆகாது சுத்தின வரைக்கு லாபம் போயிட்டே இருக்கும் சரிதானுங்களா ஆனா இந்த காயகல்பம் கொஞ்சம் நுட்பமான உயிருக்கான ஒரு பயிற்சி இதுல ரெண்டே ப்ராசஸ் தான் நிறைய வேலையெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டே ப்ராசஸ் தான் அந்த ரெண்டு ப்ராசஸ நம்ம சரியா பண்ணிட்டோம்னா ஓகே மாத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா உடம்புல விளைவு கொஞ்சம் மாறி வரும் உடல் சிலருக்கு உஷ்ணமாகும் உடல் சிலருக்கு குளிர்ச்சியாகும் சரியானுங்களா இப்படி ஒரு சின்ன தொந்தரவு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த காயகல்ப பயிற்சியை சரியாக முறையாக பயிற்சி பெற்று அதுல தெளிவு பெற்று அந்த நிலைக்கு ஆசிரியர் நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எத்தனாயிரம் பேருக்கு வேணா சொல்லி கொடுக்கலாம் உலகத்துக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் மகான்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பயிற்சிகளை வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுல ஒன்னும் மாற்று கருத்து இல்ல இருந்த போதும் சரிங்களா இருந்த போதும் நாம அதுல குவாலிஃபைடு ஆகாம சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சிலர் சில சமயங்கள்ல பிரச்சனைக்கு ஆளாகிறத பார்க்கிறோம் அதனால இந்த பயிற்சிய நீங்க சொல்லி கொடுக்க கூடாது இப்போ ஆனா நீங்க தொடர்ந்து இதுல வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் பயிற்சி நல்லா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஆசிரியர் ஆயிடலாம் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பயிற்சியை உலகம் முழுக்க சொல்லி கொடுக்கும் ஆனா தெளிவா அது என்னன்னு நீங்க கத்துக்கிட்டு அப்புறமா அதை சொல்லி கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஒண்ணு இல்ல இதுக்கு எங்க ஐயா சொன்னார் ஒருத்தர் ஆசிரியர் அதாவது ஒருத்தன் காலையில சாப்பாட்டுல ராகி வடை சாப்பிட்டுருக்கான் ராகி வடை தெரியும்ல உங்களுக்கு ராகி கேழ்வரகு இருக்கு இல்லையா 
கேழ்வரகுல ஒரு வடை காலையில ஃபுல்லா அது வடை சாப்பிடும் சரிங்களா சாப்பிட்டவனுக்கு வயிறு ஏதோ செட் ஆகுல வண்டியில போறப்ப கொமற்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்திருக்கு ஒரு பாலத்துக்கிட்ட ஓரமா நிறுத்தி வாமிட் எடுத்துட்டு இருந்திருக்கிறான் இந்த வாமிட்டு என்ன கலர்ல வரும் ராகி என்ன கலர்ல இருக்குங்க சரிங்க கருப்பு கலர்ல அந்த வாந்தி வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் நார்மலா என்ன கலர்ல வரும் மஞ்சள் கலர்ல வரும் இல்ல சாப்பிட்ட சாப்பாட்டு கலர்ல வரும் சரிங்களா அவன் கருப்பு கலர்ல வாந்தி எடுத்துக்கான் ஏன்னா சாப்பிட்டது எல்லாம் ராகி அப்ப அது எவனோ பார்த்துட்டு என்னடா கருப்பு கலர்ல வாந்தி எடுக்கிறான்னு சொல்லியிருக்கிறான் இது அவங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட போறப்ப ஒருத்தன் கருப்பு கருப்பா வாந்தி எடுக்கிறான்னு சொல்லியிருக்கான் அவங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தன்ட்ட போறப்ப ஒருத்தண்டா காக்கா மாதிரி கருப்பு கருப்பா வாந்தி எடுக்கிறான் நம்மடா அப்படின்னு இருக்காங்க இன்னொருத்தங்கிட்ட அது போறப்ப டே ஒருத்த அந்த பாலத்துக்கு பக்கத்தால காக்கா காக்காவா வாந்தி எடுக்கிறான் நம்மடா அப்படின்னு மாறி போச்சு இது மாறி போகுமானா கண்டிப்பா மாறி போகும் சரிதானுங்களா நீங்க நேரடி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தீங்கன்னா அதை நான் ப்ரூஃபே பண்ணுவேன் ஒரு விஷயத்த பத்து பேருக்கு முன்னாடி நிக்க வச்சு முதல் நபர்கிட்ட நீங்க அதை சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த பத்தாவது நபர்கிட்ட போறப்ப அது வந்து தாறு மாறா மாறி போறத நீங்க கண் கூட பாக்கலாம் அதனால இந்த செய்தியை எடுத்து செல்லும் போது மிக சரியாக எடுத்து செல்லணும் அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப இதுக்கு இவ்வளவு தூரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறோம் சரிங்களா அப்ப இந்த பயிற்சியை நீங்க முறையாக கற்றுக்கொள்ளுங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க இதுலயே உயர்ந்த ஆசிரியர் பயிற்சி வரைக்கும் வாங்க அப்புறம் அந்த பயிற்சிகளை முறையாக கற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இது யாருக்கு வேணா சொல்லி கொடுக்கலாம் சரிங்களா இதோ எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது சரி இப்ப உறுதிமொழி எடுத்துக்கோமா சரி எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கோ நான் சொல்ற உறுதிமொழியை நீங்க அப்படியே திருப்பி சொல்லுங்க இன்று நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கற்றுக்கொள்ள இருக்கக்கூடிய கல்ப யோக பயிற்சியையோ அதன் பகுதியையோ வேறு யாருக்கும் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய சம்மதமின்றி கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று என் மனதையே சாட்சியாக வைத்து உறுதி அளிக்கிறேன் இப்படிக்கு உங்களோட பெயர் சொல்லிக்கோங்க மதன்குமார் உங்களோட பெயரை நீங்க சொல்லு சரிங்களா இது ஒரு சத்திய வாக்கு அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் சரிதாங்களா இது ஒரு சத்திய வாக்கு ஏன்னா நம்ம சொல்ற எல்லா விஷயத்துக்குமே இறைவன் தான் சத்திய பொருளா இருக்கிறான் அதுல ஒன்னும் மாற்று கருத்தெல்லாம் இல்லை சரிங்களா அப்ப அந்த இறை சக்தி இப்ப சாட்சியா எதை நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இறை சக்தி எப்பவுமே இருக்கு சாட்சியா நம்மளுடைய மனதையே வச்சிருக்கிறோம் இது பாருங்க மகரிசி வச்சிருக்காரு பாருங்க ஒரு டெக்னிக் ஏன்னா வேற யாராச்சும் சாட்சியா வச்சீங்கன்னா அவங்க இல்லாதப்ப சொல்லி கொடுத்துடலாம் நம்முடைய மனதையே சாட்சியா வச்சீங்கன்னா அது இல்லாதப்ப நீங்க எதையும் சொல்லி கொடுக்க முடியாது அப்ப என்னுடைய மனதையே சாட்சியாக வைத்து அந்த மனசாட்சியவே சாட்சியாக வைத்து நீங்க போ ஒரு சத்தியம் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்களா அது இந்த பயிற்சி முறையா தொடர்ந்து செய்துட்டு வாங்க மகரிஷி ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஆசிரியருக்கான ஒரு ஆசிர்வாதம் கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் நீங்க யாருக்கு வேணா சொல்லி சரிங்களா ரைட் ரைட் ஓகே சரி இதுல ரெண்டு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் இருக்கு ஒன்று அஸ்வினி முத்திரை இரண்டு ஓஜஸ் மூச்சு சரியாங்களா காயல்பு பயிற்சி இந்த ரெண்டு விஷயம் மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்று அஸ்வினி முத்திரை அது ஒரு பயிற்சி ரெண்டாவது ஓஜஸ் மூச்சு அது ஒரு பயிற்சி சரிங்களா இந்த ரெண்டு பயிற்சி சேர்ந்த பயிற்சி தான் காயல்பு பயிற்சி இந்த அஸ்வினி முத்திரை அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீங்க இந்த குதிரை படம் பார்த்துருக்கலாம் அஸ்வினி அப்படின்னா யாரு அனுஷ்கா அப்படின்னா யாரு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அஸ்வினா யாரு நமக்கு தெரியாது அவ்வளவு சீக்கிரம் 
அஸ்வினின சமஸ்கிருத வார்த்தை குதிரை குதிரைக்கு சமஸ்கிருதத்துல அஸ்வினின்னு பேர் இந்த அஸ்வமேத யாகம் நல்லா நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஓகேங்களா குதிரை வைத்து யாகம் செய்யறதுன்னு ஓகே அப்ப அஸ்வினி என்றால் குதிரை முத்திரை என்றால் ஒரு இயக்கம் அப்ப குதிரை செய்யக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருள் சரிங்களா சரி குதிரை அப்படி என்னப்பா பண்ணுது அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இது குதிரை மட்டும் பண்றது இல்லை நிறைய கால்நடைகள் செய்கிறது தான் ஆடு மாடு இதெல்லாம் செய்ய என்ன பண்ணும்னா சாணம் போட்டதுக்கு அப்புறம் குதிரையோ மாடோ ஆடோ சாணம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய ஆனஸ் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மலை துவாரத்தை சுருக்கி விரிக்கும் சுருக்கி விரிக்கும் இது வந்து ரெண்டு பர்பஸ்ங்க ஒண்ணு கிளீனிங் பர்பஸ் அந்த உயிர்களுக்கு கிளீனிங் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது அப்ப இயற்கையே அந்த இடத்த கிளீன் பண்றதுக்காக அந்த இடத்த சுருக்கி விரிக்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்று நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளும் எந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆனஸ் மசில்ஸ்ல தான் கிராஸ் ஆகுது நல்லா இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் மனசுல வச்சுக்கோ பல நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இந்த அஸ்வினி முத்திரை பயிற்சி சரியானுங்களா ஃபாரின்ல வந்து இந்த பயிற்சிக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இந்த பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தாங்களாம் எதுக்குங்க நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு அக்கா ஃபாரின்ல இருந்து வந்தாங்க அவங்க தான் சொன்னாங்க தம்பி இந்த மாதிரி நார்மல் டெலிவரிக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க நாங்க போய் சரி நார்மல் டெலிவரிக்கே பயிற்சி கொடுக்குறாங்கன்னு போய் கத்துக்கலான்ட்டு உள்ள போனா பணம் கட்டிட்டு உள்ள போனா நம்ம மகிழ்ச்சி சொல்லி கொடுத்த அஸ்வினி முத்திரை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருபதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டாங்க தம்பி புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க சரி அந்த பயிற்சி எல்லா பக்கம் அங்கங்க அங்கங்க விரிஞ்சு விரிஞ்சு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு கிடக்குது சரி அப்ப அந்த அஸ்வினி முத்திரைனா நம்ம உடம்புல எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்பு இருக்கா சரிங்களா அதுல முப்பத்தி ஆறாயிரம் நரம்பு வலது பக்கம் தொடங்கி இடது காலில் முடியுது மிச்சம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் இடது பக்கம் தொடங்கி வலது காலில் முடியுது அப்ப இந்த இடது வலதுல முடியிறப்ப எங்க கிராஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய ஆனஸ் மசில்ஸ்ல மூலாதாரத்துல வழியா தான் அது கிராஸ் ஆகுது அப்ப ஆனஸ் மசில்ஸ நீங்க அசைவுக்கு உட்படுத்தினீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நரம்புகளும் அசையும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சரிங்களா அப்ப அந்த நரம்புகளை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாக இருக்கிறதால இந்த பயிற்சிக்கு இன்னொரு பேர் வச்சாங்க நரம்பூக்க பயிற்சி ஒன்று அஸ்வினி முத்திரை ஏனஸ் மசில்ஸ சுருக்கி வெறிக்கிறதுக்கு பேர் அஸ்வினி முத்திரை அதற்கு இன்னொரு பேர் அது உடம்பில் இருக்கிற எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நரம்புகளையும் இயக்குவதால் ஊக்கப்படுத்துவதால் நரம்பூக்க பயிற்சி அப்படின்னு இன்னொரு பேர் அதுக்கு இருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு குத தசை பயிற்சி இந்த மலை தசைக்கு மலம் வர அந்த ஏனஸ் மசில்ஸுக்கு குத தசை என்று ஒரு தமிழ் பேர் இருக்கு அப்ப அந்த குத தசையில பயிற்சி செய்யறதால இதுக்கு வந்து குத தசை பயிற்சி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு சரிங்களா அப்ப அஸ்வினி முத்திரை அல்லது நரம்பூக்கம் அல்லது குத தசை பயிற்சி இப்படி நீங்க பேர் வந்து நிறைய பேர்கள் இதுக்கு இருக்கு சரி இது எதுக்காக சார் இது கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு சரிங்களா இயற்கையில ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு அப்போ இந்த குதிரைக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா குதிரை பார்த்திருக்கீங்களா குதிரை நேரில் பக்கமா பார்த்தவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் குதிரையோட உடம்புல கெட்ட கொழுப்பு சேரவே சேராது அது சாப்பிட்றது கொள்ளாக இருந்தாலும் அதனுடைய உடம்பு அவ்வளவு ஒரு கட்டான உடம்பாக அந்த குதிரை வச்சிருக்கும் தோல் எல்லாம் ஷைனிங்கா இருக்கும் எனர்ஜி வந்து ஹெவியா இருக்கும் சரிங்களா நூறு கிலோமீட்டர் ஓடுனாலும் அப்படியே அசால்ட்டா நிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவு ஒரு பொட்டன்சியலான ஒரு உயிரினம் வந்து குதிரை சரிங்களா குதிரையோட காலில் உதையெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா பின்னங்கால்ல சிங்கமே வந்து இறந்துருமாம் அவ்வளவு போர்ஸா இருப்போம் அதனாலதான் நம்ம பவர் யூஸ் பண்றப்ப கூட ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு ஒரு பவர் யூஸ் பண்ணுவோம் குதிரை திறன் 
சில அது குதிரை திறந்த லயன் பவரோ டைகர் பவரோ சீட்டா பவரோலோ யூஸ் பண்றது இல்லை ஹார்ஸ் பவர் ஹெச்பின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஃபோர் ஹெச்பி ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர் லைன் எல்லாம் சொல்றோம்ல அது அப்ப அந்த ஹார்ஸ் பவர் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப எப்படினா குதிரை மட்டும் இவ்வளவு ஷைனிங்கா இவ்வளவு போர்ஸா இவ்வளவு இதா இருக்குது அப்படின்னு பாக்குறப்ப அதற்கு ஒரு முக்கியமான பயிற்சி இந்த பயிற்சியை அது செய்யறத கண்டுபிடிச்சு இதே மாதிரி தானே ஆடு மாடும் செய்யுது அப்படி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஆடு மாடு இதே மாதிரிதான் செய்யுது ஆனா டைமிங்ல வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப ஆடு எப்படி செய்யும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் சுருக்கும் ஒரு செகண்ட் வெறிக்கும் டக்கு 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 டக்குன்னு சுருக்கி வெறிச்சிடும் மாடு எப்படி செய்யும்னா ரெண்டுல இருந்து மூணு செகண்ட் சுருக்கும் ஒரு செகண்ட் விரிக்கும் கொஞ்சம் மெதுவா ஆனஸ் மசில்ஸ் சுருக்கும் விட்டுரும் மெதுவா ஆனஸ் மசில் சுருக்கும் விட்டுரும் ஆனா குதிரை நாலு செகண்ட் இந்த ஆனஸ் மசில்ஸ் சுருக்கும் நல்லா மனசுல வச்சுக்கோம் குதிரை நாலு செகண்ட் ஆனஸ் மசில்ஸ் சுருக்கும் ஒரு செகண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் புரியுது இல்லைங்களா அப்ப எது லாங் டைம் எடுத்துக்குது குதிரை தான் எடுத்துக்குது அப்ப குதிரை லாங் டைம் எடுத்துக்கிறதுனால தான் அதனுடைய உடல் இவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு கட்டமைப்பை பெற்றிருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன்னா நரம்புகள் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் டைட்டன் ஆயிரும் இப்ப நம்ம ஒரு டியூப் வாங்குறோங்க டியூப் வாங்குறப்ப புதுசா வாங்குறப்ப ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா இப்ப அந்த டியூப யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுதா அது மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற நர்வஸ் சிஸ்டம் பிறக்கிறப்ப சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப ஸ்ட்ரைட்டனா ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கு இப்ப வயது ஆக 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 இந்த பூமியோட ஈர்ப்பு விசையாலையும் வித்து சக்தி குறையிறதாலையும் அந்த நரம்புகள்ல ஒரு வளைவு ஏற்படுகிறது இப்போ நேர ஒரு டியூப் இருக்கு வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஒரு டியூப் இருக்கு ரெண்டுலயும் தண்ணி விடுறீங்க எதுல போர்ஸா போகும் நேரம் இருக்கிற டியூப்ல போர்ஸா போகும் இப்ப அது மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த நரம்புகளை இது என்ன பண்ணும் இழுத்து ஊக்கப்படுத்தி ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் புரியுதா உங்களுக்கு அதனாலதான் அந்த குதிரைக்கு அவ்வளவு பவர் இப்ப இந்த பயிற்சி தான் நாம வந்து செய்ய இருக்கிறோம் ரெண்டாவது நம்ம நோக்கம் என்ன இந்த இடத்துல நோக்கத்தை மறந்துடக்கூடாது நம்ம நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்து சக்தி இருக்கு எங்க இருக்கு உடல்னோட மையத்தில் இருக்கு சரிங்களா வித்து சக்தி எங்க இருக்கு உடல்னுடைய மையத்தில் இருக்கு அப்ப அந்த வித்து சக்திய அதுல இருக்கிற சுத்த சக்திய பிரிச்சு எடுக்கணும் இதுதானே ரீசைக்கிளிங் ஆஃப் செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃபுட் தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அப்ப அந்த வித்து சக்தியில் இருக்கிற சக்தியை நீங்க பிரிச்சு வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ மோர் வச்சிருக்கீங்க உங்க வீட்டுல மோர்ல இருந்து வெண்ணைய பிரிச்சு எடுக்கணும் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மத்த வச்சு கடைஞ்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மோர்ல இருக்கிற வெண்ணை அப்படியே அழகாக அப்படியே பிரிஞ்சு மேல வரும் தயிர் வச்சு ஒரு மிக்சில போட்டு ஒரு அடியை சர்ன்னு அடிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் அதுல இருக்கிற அந்த சக்தி அப்படியே பிரிஞ்சு மேல வருது இல்ல அது மாதிரி நம்மளுடைய வித்து பையில இருக்கிற அந்த ஜீவ வித்து குழம்பை ஒரு அசைவுக்கு உட்படுத்தினால் அதில் இருக்கிற சுத்த சக்தியான ஓஜஸ் பிரித்து மேலே எடுத்து வரப்படுகிறது என்ற ஞானத்தை மகிர்ஷி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி பல சித்தர்கள் செஞ்சது தான் இருந்தாலும் இன்றைய காலத்துக்கு யாரும் நேரடியா அதை சொல்லி கொடுக்கல அதனால மகிர்ஷி என்ன பண்றாங்க இந்த சக்தியை பிரிச்சு எடுக்கிறது எப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப அந்த வித்து சக்தியை அசைக்கணும் வித்து பைய அசைக்கணும் சரிங்களா அது எப்படி அசைக்கிறது அது எங்க இருக்குதுன்னா உடலினுடைய மையத்தில் இருக்கு மேலேயோ கீழேயோ இல்ல உடலினுடைய மையத்தில் இருக்கு அப்ப உடலினுடைய மையத்தில் இருக்கிற ஒண்ணு எப்படி நீங்க அசைப்பீங்க அதற்குத்தான் பண்ணாங்க இந்த அஸ்வினி முத்திரையை பண்ணுனா உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்பும் அசையும் போது அந்த மூல மூல மூலாதாரத்துக்கு பக்கத்தால் இருக்கிற வித்து பைய அசையுமா அசையாதா நல்லா அசைவதை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ இந்த அஸ்வினி முத்திரை பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா வித்துப்பை ஆட்டோமேட்டிக்கா அசைவுக்கு உட்பட்டுச்சு உள்ள இருக்கிற விந்துநாத திரவம் அசைவுக்கு உட்பட்டது அப்ப அதில் இருக்கிற சுத்த சக்தி தயிரை கடைஞ்சா எப்படி வெண்ணை மேல வருதோ 
அது போல அந்த வித்துவில் இருக்கிற சுத்த சக்தி ஓஜஸ் பிரித்து மேலே எடுக்கப்படுகிறது இதுதாங்க நடக்குது இதை நீங்க மைண்ட்ல உள்ள நல்லா வச்சுக்கணும் சரிங்களா அப்ப அஸ்வினி முத்திரை போடும்போது பல பெனிஃபிட் இருக்கு நம்ம உடம்புல ஆனா பர்பஸ் என்ன பர்பஸ் வித்து சக்தியிலிருந்து அந்த சுத்த சக்தியை நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுல பாருங்க நாலாவது பாயிண்டா இருக்கு பாருங்க விந்து நாதம் நன்கு கடையப்பட்டு திணிவு பெற்ற உயிர் துகள்கள் பிரிந்து நிற்கிறது இதுதான் மெயின் பெனிஃபிட் அந்த அஸ்வினி முத்திரை பண்றது இன்னொன்னு பால் உறுப்புகளில் உள்ள நரம்புகள் ஆக்கமும் ஊக்கமும் பெறுகின்றன இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பாலுணர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை டைவர்ஸ் ப்ராப்ளம் குழந்தை பிறக்காம இருக்கிறது பிறந்த குழந்தை பிரச்சனையா இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம்னா நம்மளோட செக்ஸுவல் ஆர்கன்ஸ் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்தனா இல்லை புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப அந்த பால் உறுப்புகள் உள்ள நரம்புகள் ஆக்கமும் ஊக்கமும் பெறுவதற்கு இந்த அஸ்வினி முத்திரை பயன்படுகிறது நான் அடுத்த வகுப்புல இதற்கான பிராக்டிஸ உங்களுக்கு வந்து நடத்துவோம் அப்ப உங்களுக்கு அந்த அன்னைக்கே உடம்புல ஒரு மாற்றத்தை நீங்க வந்து உணர்வீங்க சரியாங்களா ரெண்டாவது இந்த அஸ்வினி முத்திரை பயிற்சி சரியா செய்துட்டே வந்தா தளர்ச்சி இருக்கும் நரம்புகளை ஊக்கப்படுத்தி கொள்ளலாம் எங்க மன்றத்துக்கு ஒருத்தர் வந்தார் கை கால் நடுக்கோ கை கால் நடுக்கோ தலை அசைஞ்சிட்டே இருக்கு சரிதானுங்களா இது என்ன ப்ராப்ளம்னா நரம்பு நரம்பு ப்ராப்ளம் தான் சொல்லியிருந்தார் சரின்ட்டு அவர்கிட்ட காயகல்ப பயிற்சி மட்டும் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி காயகல்ப எடுத்துட்டு போய் அந்த அஸ்வினி முத்தையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லி தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வந்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மாதங்கள் தான் இருக்கும் அது வந்து எட்டு ஆண்டுகளாக இருந்த பிரச்சனை இந்த கை கால் தலை நடுக்கும் சரிங்களா ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்கள்ல அது டோட்டல் ஆட்டமே நின்று போச்சு அவருக்கு அவர் வந்து அவ்வளவு சந்தோஷமா ஷேர் பண்ணார் அப்ப நம்ம உடம்புல நரம்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அத்தனை உறுப்புகளுக்கும் செய்தி எடுத்துட்டு போறது அத்தனை உறுப்புகள்ல இருந்து செய்தி வாங்கி கொண்டாந்து சேகரிக்கிறது எல்லாமே நரம்புகளின் வழியாகத்தான் அந்த ஓட்டம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எனர்ஜி ப்ராசஸ் வந்து நரம்பு தான் நரம்பு மண்டலம் ரொம்ப சிக்கலான மண்டலம் அதை சரி பண்றதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு பெரிய மருத்துவ வசதிகள்லாம் பெருசா இல்லை அப்போ அதைய டோட்டலா நர்வஸ் சிஸ்டத்தையே சரி பண்ணக்கூடியது தளர்ச்சி இருக்கக்கூடிய நரம்புகளை ஊக்கப்படுத்தக்கூடியது மரணத்தை தள்ளி போடக்கூடியது முதுமையை தடுக்கக்கூடியது இது செஞ்சுட்டே இருந்தா உடம்பு என்ன ஆகுங்க உடம்பு எப்பவுமே அந்த இளமையான தோற்றத்தோட அந்த கட்டான தோற்றத்தோடைய இந்த உடம்பு இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்ப முதுமையை தடுத்து மரணத்தை தள்ளி போட்டு நம்ம இளமையோடு இருக்கிறதுக்கான ஒரு பயிற்சி அற்புதமான பயிற்சி வந்து இந்த குதத்தசை பயிற்சி குத பயிற்சி இங்க பாருங்க குத தசை வலுவா இருந்தா தான் உங்களுடைய உடல் நலம் நல்லா இருக்கும் மில்ட்ரியில ஒரு டெஸ்ட் இருக்காமாங்க மில்ட்ரியில ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேல போஸ்டிங் போகணும் சரிதானா அப்படின்னா இந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை ரொம்ப மெயின்டைன் செக் பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த குத தசை எவ்வளவு வலுவா இருக்குது அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் இந்த உடல் நலத்தையே அங்க டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏனஸ் மசில்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் இருக்கா புரியுதா இல்லைங்களா அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய குதத்தசையை நீங்க வலுவா வச்சுக்கணும் வயது ஆக ஆக இது தளர்வாகும் தளர்வாயிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உடம்புல இருக்கிற எல்லா நிலைப்பாடுகளும் தளர்வாகும் குதத்தசை வலுவாக இருந்தால் தான் பால் சுரப்பிகள் செக்ஸுவல் கிளான்ஸ் வந்து நல்லா வேலை செய்யும் சரியானுங்களா நலமா இருக்கும் சரி அப்போ ஓஜஸ் மூச்சுன்னு ஒரு பயிற்சி அது என்னன்னா இந்த வித்து சக்தியை பதங்கமாக்கி அதனுடைய உற்பத்தி நிலையத்தோடு இணைக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி சரிங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணுங்கிறது எல்லாம் நாம இப்ப சொன்னோம்னா டைம் பத்தாது இப்ப கரெக்டா ஒரு அரை மணி நேரம் நமக்கு டைம் இருக்கு இப்ப சொன்னோம்னா டைம் பத்தாது அடுத்த வகுப்புல முழுக்க முழுக்க அந்த பயிற்சியை நாம வந்து நடத்த போறோம் சரிங்களா ஃபுல்லா எப்படி அஸ்வினி முதிரை எப்படி ஓஜஸ் எப்படி அதுல காலையில செய்யக்கூடிய நிலை மாலையில செய்யக்கூடிய நிலை உணவின் போது செய்யக்கூடிய நிலை தண்ணீர் குடிக்கிறப்ப செய்யக்கூடிய நிலை குளிக்கிறப்ப செய்யக்கூடிய நிலை படுத்து தூங்குறப்ப செய்யக்கூடிய நிலைன்னு ஒரு பதிமூணு பாய்ச்சர்ஸ் இருக்கு சரியாங்களா பதிமூணு பாய்ச்சர்ஸ் அதனுடைய ஒரு அற்புதமான தத்துவத்தை நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அன்னைக்கு விலக்கி ஃபுல்லா சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கண்டிப்பா தேவைப்படும் 
அப்பதான் பயிற்சி வந்துங்க எப்படின்னா விளக்கத்துல ஒன்னு ரெண்டு மிஸ் ஆனா இன்னொரு டைம் கேட்கலாம் பயிற்சியில மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க கேட்கறது புரியுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரியாங்களா அதனால இப்ப இந்த கல்ப யோக பயிற்சி சித்தர் கலையை நம்ம இதோட நிறைவு செய்துட்டு இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இரண்டு நிமிட இடைவேளை எடுத்துக்கோங்க அது முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம உடலை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல் பிராக்டிஸோட விளக்கத்தை பலன்களை நாம் இப்ப பாக்குறோம் கபாலபதின்னு சொல்றோம் அது வந்து வெரி பவர்ஃபுல்ங்க அது நீங்க வாங்க நீங்க வந்து நான் சொல்றது கேட்டாதான் இந்த கபாலபதி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டே நிமிஷம் தான் அந்த பயிற்சி டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணோம்னா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் அவ்வளவுதான் சரிதானுங்களா இரண்டு நிமிஷம் பயிற்சியில உங்க உடம்புக்குள்ள எவ்வளவு எவ்வளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத நீங்க வந்தாதான் சொன்னாதான் புரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ ஒரே ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னன்னா இப்போ உள்ள வந்து ஆயிரம் பேர் இருக்கீங்க சரிங்களா உள்ள வந்து ஆயிரம் பேர் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம சேர்ந்தப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் சேர்ந்தோம் இப்ப ஐநூறு கழிஞ்சு போச்சு சரி இதை நாங்க எதிர்பார்த்ததுதான் வச்சுக்கோங்க அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம ஆளுக்கு எப்பவுமே புதுசா இருக்கிறப்ப ஏதோ நடத்துறாங்கன்னு வருவாங்க அப்புறம் அதுல பெரிய ஆஹ் என்ன சொல்றது அந்த மனதுல அந்த உறுதி இருக்காது சரிதானுங்களா அதனால அந்த இது வந்து தொடர்ந்து வர வர்றது மிஸ் ஆயிரும் அவங்க கர்மா விடாதுன்னு கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன் சரி நீங்க வைராக்கியமா வர்றீங்க உங்ககிட்ட என்ன ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள்னா வர்றதுன்னு ஆகி போச்சு இல்ல வர்றதுன்னு ஆகி போச்சு சரி நேரத்துக்கு தான் வந்துட்டா என்ன புரியுதா இல்லைங்களா நான் ஓபன் பண்றப்ப பாக்குறேன் ஒரு ஆறுநூறு பேர்ல இருந்து எழுநூறு பேர் தான் இருக்கிறோம் பதினொன்றரை மணிக்கு தொடங்குறப்ப அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு மணி ஆச்சுன்னா ஆயிரம் பேர் இருக்கும் இதுல என்ன பிரயோஜனம் பாருங்க நாம மீண்டும் மறுபடியும் போய் இந்த விஷயத்த கேட்கவும் முடியாது நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க சரியா நம்ம யூடியூப்ல வந்தாலுமே எவ்வளவு பேர் நம்ம போய் கேட்கறோம்னா பெருசா போய் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு அதனால இப்ப இன்னைக்கே இருபத்தி ஆறாவது வகுப்பு சரிங்களா இப்ப ஒன் தேர்டு முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் தேர்டுல போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா இந்த செகண்ட் தேர்டுல வரக்கூடிய பயிற்சிகளை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாம முழுசா முறையா கற்றுக்கொண்டும் போதுதான் உங்களுக்கு அந்த முழு பலனை நாம வந்து பெற முடியும் அப்படிங்கறது நீங்க எப்பவுமே மனதில் வச்சுக்கோங்க அப்ப வர்றதுன்னு ஆயிடுச்சு மிக சரியாக அந்த நேரத்துக்கு இணையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க தயவு செய்து ஓகேங்களா ஓகே ரைட் இப்ப ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கேப் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது தண்ணி குடிக்கணும் ஏதாவது யூரின் கீது போகணும்னா போயிட்டு வாங்க நாம போயிட்டு வந்த உடைக்கணும் நெட்டு கட் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே பொறுமையாக காத்திருந்த அனைத்து மனித தெய்வங்களுக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சரி லட்சுமி அம்மா போஸ்ட் கட் பண்ணுங்க இப்போ நாம ஒரு அற்புதமான பயிற்சி கபாலபதி சரிங்களா இது மூச்சு பயிற்சியில மிக முக்கியமான பயிற்சி குறிப்பாக பிராணாயாம பயிற்சியில ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான பிராக்டிஸ் வந்துங்க பஸ்திரிகா பிராணாயாமம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த மாதிரி மூச்ச போர்ஸா வெளியே தள்ளக்கூடிய பல பிராணாயாம பயிற்சிகளை மகிர்ஷி அவங்க செய்து பார்த்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு சூப்பர் டீடாக்சிங் ப்ராசஸ் தான் இந்த கபாலபதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இன்னைக்கு கபாலம் என்ற மூளை சார்ந்த பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை இந்த சொசைட்டி எதிர்கொண்டு வருகிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சரியானுங்களா இப்போ மூளையில ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது மூளையில அந்த நரம்புகள் பாதிக்கப்படுறது சரியாங்களா வீக்கம் அடைகிறது பிளட் வெசில்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகுறது கிளாட் ஆகுறது சரிங்களா இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை இந்த சமுதாயம் சந்திச்சுட்டு இருக்கு இது வந்து உடல் ரீதியா மன ரீதியா பாத்தீங்கன்னா மூளையில நிறைய பிரச்சனை அப்ப எஞ்சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம்னு சொல்லுவாங்க சரிதானுங்களா அப்ப இந்த எஞ்சான் இருக்கிற உடம்புக்கு இந்த சிரசு தான் பிரதானம் ஏன்னா இந்த மூளையோட இயக்கம்தான் 
நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட இயக்கமாகவே மாறுது இப்ப மூளையோட இயக்கம் நின்று போச்சுன்னா நீங்கள் நானும் இயங்க முடியாது இல்லையா அப்ப அந்த மூளையினுடைய தன்மையை அந்த பகுதியை தான் நம்ம வந்து கபாலம் என்று சொல்கிறோம் சரியாங்களா அப்ப அந்த இடத்த தூய்மைப்படுத்தி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா மாத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் வந்து நம்முடைய கப்பாலப்பதி நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் நூறு சதவீதம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல மூச்சு காட்டுல எவ்வளவு சதவீத கழிவு வெளியே போகும்னு நினைக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட எழுபதிலிருந்து தொண்ணூறு சதவீதமான கழிவுகள் நம்மளுடைய சுவாசத்திலேயே மூச்சிலேயே வெளியே போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்குது ஒரு ஆராய்ச்சி சரி இந்த நேரத்துல நான் வந்து ஜூம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஆறுநூறு பேர் உள்ள இருந்தீங்க இப்ப நான் சொல்லி இந்த கேப்ல ஒரு ஒன்பது பேர் குறைஞ்சிருக்கீங்க ஆனா யூடியூப்ல வந்தவங்க நானூத்தி பத்து பேர் இருந்தாங்க இப்ப ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அவங்கள காணும் சரிங்களா ஒரு நாள் யூடியூப்ல வர்றவங்க நிலையா நிக்கிறீங்க ஒரு நாள் ஜூம்ல வர்றவங்க நிலையா நிக்கிறீங்க சரிங்களா சரி நிலையா நிக்கிற எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஓகே அதனாலதான் சொல்லுவேன் ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா அந்த முடிவை வந்து மாத்தாத அளவுக்கு நீங்க வந்து முயற்சி எடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் வர்றதுன்னு ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த டைம் அதுக்குன்னு ஒதுக்குங்க இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டுல நம்ம மைண்டு ஜம்பாய் ஜம்பாய் பழகிறதனுடைய வெளிப்பாடு சரி இப்போ அந்த எழுபதுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதமான கழிவுகளை நம்ம எப்படி வெளியேற்றுகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மூச்சின் வழியாகத்தான் அதனாலதான் பல அமைப்புகள்ல இந்த பிராணாயாம பயிற்சி வாசி யோகம் கிரியா இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஏன்னா இது மூச்சின் துறை கொண்டு நம்ம உடம்புல இருக்கிற கர்ம வினைகள் என்று சொல்லக்கூடிய பாவ பதிவுகளை கூட வெளியெடுக்க முடியும்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்ப மகிர்ஷி அவங்க அந்த எல்லா பிராணாயாமத்தையும் கற்றுக்கொண்டு அதைய ஒரு பர்ஃபெக்டா ஏன்னா பஸ்திரிக்கால கூட சில விதமான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது எல்லா பயிற்சியிலுமே அளவு அதனுடைய வழிமுறை தெரியாம பண்ணோம்னா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மகிர்ஷி அந்த இடத்தையும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த பயிற்சியை வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகளை சரிங்களா மொத்தமாக வெளியேற்றி நம்ம உடல் இருக்கு இது வந்து இந்த ஹீலிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கிளன்சிங் தூய்மை பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது எனர்ஜைஸ்டுன்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க தூய்மைப்படுத்துற விஷயமும் இந்த கபாலபதியில நடக்கும் சக்தி ஊட்டக்கூடிய விஷயமே இந்த கபாலபதியில நடக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகளை ஏன்னா நம்ம நல்லா புரியுங்க இந்த இடம் உடம்புல ஆறாயிரம் கோடி செல்கள் கூட தொடர்பு இருக்கிறது காற்று ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் வெப்போட்டம் மூணுமே அப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த செல்களுக்குள்ள இருக்கிற கழிவுகளை கூட அடிச்சு துவச்சு வெளியே எடுக்க முடியும் சரியா அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் பண்றது இது சரி இதுல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம பார்த்தாலும் ஒரு முதன்மையான பெனிஃபிட் அப்படின்னா கபாலம் அப்படின்னா என்னங்க கபாலம்னா உங்களுக்கு தெரியும் மண்டை சரியாங்களா மண்டை சுத்தி இருக்கிற அந்த ஓடு கபால பகுதின்னு சொல்லுவோம் சரியாங்களா பதி அப்படின்னா என்ன ஒளி வீசுதல் பிரகாசம் அடைதல் சரி அப்படியே ஷைனிங்கா இருக்கிறது அப்ப இந்த பயிற்சி அந்த கபாலத்தை என்ன பண்ணக்கூடிய பயிற்சி சுத்தப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தி அதை ஒரு ஒளி வீசக்கூடிய தன்மையாக ஏன்னா மூளையினுடைய பிரகாசம் தான் நம்ம வாழ்க்கை சரிங்களா மனம்ங்கிறது மூளையினுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப மூளை நம்ம எந்த அளவுக்கு எனர்ஜெட்டிக்கா பவர்ஃபுல்லா தூய்மையா வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கு சரிங்களா அப்ப இது முழுக்க முழுக்க அந்த கபாலத்தை தூய்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி நீங்க வச்சுக்கோங்க அதனாலதான் மகிர்ஷி அவங்க இந்த பயிற்சி பண்ணிட்டு கண்ணை மூடி கவனிக்கிறப்ப தலைப்பகுதியை கவனிக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்க போர்ஸா மூச்ச விடுறப்ப நுரையீரல் மிக வேகமாக இயங்குறதுனால அந்த ஓட்டத்தினுடைய ஸ்பீடு உங்க மூளை செல்கள்ல அப்பரிபிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க இன்னொன்னு சொல்ற பாருங்க இந்த கபாலபதிக்கு முன்னாடி உங்க கண்களை பாருங்க கண்ணாடியில காயகல்பத்துக்கு நான் இந்த இதையும் சொல்லுவேன் இருந்தாலும் கபாலபதி செய்யறதுக்கு முன்னாடி கண்களை போய் உங்க கண்ணாடியில பாத்துக்கு பார்த்துட்டு வந்து மூணு முறை கபாலை பத்தி நல்லா செய்யுங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க கண்ணை போய் திறந்து பாருங்க கண்ணுல அப்படியே ரெட்டிஷ் இருக்கு எப்படி இந்த ரெட்டிஷ் வந்தது கண்ணில் நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்களா ஒன்னும் பண்ணல மிக வேகமாக இந்த மூச்சை நீங்க வெளியேற்றுறப்ப 
அந்த ஓட்டம் வந்து ரொம்ப போர்ஸா நடக்கும் உடம்புக்குள்ள அப்ப ஆறாயிரம் கோடி செல்களுக்கும் ரத்த ஓட்டம் அபரிமிதமா பாயும் அதுல குறிப்பா இருபது பர்சன்ட் எதுக்குதான் போகுது ரத்த ஓட்டம் மூளைக்குத்தான் போகுது நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்துல இருபது பர்சன்ட் அதாவது அஞ்சு லிட்டர் ரத்தத்துல ஒரு லிட்டர் முழுக்க முழுக்க மூளைக்கே போகுது அப்ப மூளையில அந்த ஓட்டம் அதிகமா இருக்கிறதுனால பிரெயின் செல்ஸ்னோட ஆக்டிவேஷன் நல்லா இருக்கும் கண்கள்ல நான் ஏன் பார்க்க சொல்றேன்னா கண்கள்ல மெல்லிய ரத்த நாளங்கள் நரம்புகள் இருக்கிறதால அதுல உங்களுக்கு இம்மிடியட்டா கண்ணுல பார்க்க முடியும் ஒரு 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 எடுத்தோடனே ஒரு விஷன்ல ஒரு ப்ரூஃப் நீங்க பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்ப இது கபாலம்னா மண்டை ஓடுன்னு மட்டும் இல்ல அது மண்டை ஓடுக்கு அதுக்கு உள்ள இருக்கிற அனைத்து உறுப்புகளும் மூளை செல்களும் இதுல அடங்கும் சரிங்களா இது மிக அற்புதமான ஒரு சுத்திகரிப்பு பயிற்சி சரி இதனுடைய சில பலன்களை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் இத முறையா ஒருத்தர் செஞ்சுட்டே வர்றாரு அப்படின்னா அவங்களோட பேஸே என்ன ஆயிரும் ஒரு தேஜஸா இருக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சு நம்ம பயிற்சி பண்றதுலயே தேஜஸ் வரும் அதுல மிக முக்கியமான விஷயம் இதுதான் ஏன்னா ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் உங்களுக்கு அபரிமிதமா கிடைக்கும் உள்ள இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியே போயிடும் அப்ப உங்க உடல் முழுக்க அந்த ஷைனிங் வரும் பேஸ்ல அந்த தேஜஸ நீங்க உணர முடியும் சரிதானுங்களா சரி இப்ப குளிர் காலங்கள் மழை காலங்கள்ல மிக சாதாரணமாக இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த இப்ப கொரோனா வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பயங்கரமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சளி இந்த இந்த தும்மல் பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா சரி அப்ப இதனால காய்ச்சல் வந்து இதனோட அடிஷனல் உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா காய்ச்சல் வந்துடும் ஏன்னா சளி கிருமிகள் உள்ள இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு அந்த கிருமிகளை உடம்பு வெளியே துரத்தணும் அப்படின்னா பாடினோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சரிதானுங்களா அப்ப பாடினோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றதே இன்னைக்கு பலவிதமான காய்ச்சலாக நமக்கு முன்னாடி வந்து நிக்குது சரிதானுங்களா அது கூட மூச்சு திணறல் ஆஸ்துமா இதெல்லாம் நீங்க இதுக்கு முறையா சரியான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம இயற்கை முறையில சரியான முறையில எடுக்கல அப்படின்னா தேவையில்லாத மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு 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 அந்த விஷயத்த அப்படியே உள்ள வந்து என்ன சொல்றது அடக்கி அழுத்தி வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வீசிங்கா ஆஸ்துமாவா சரியானுங்களா வெளிப்படும் எப்பவுமே கழிவு நீக்கத்தை நம்ம அலவுடு பண்ணணும் உங்க மூக்கு உடம்பு தும்மல் போடுதுன்னா அது ஏதோ குப்பையை வெளியே தள்ளுது சளி பிடிக்குதுன்னா குப்பையை வெளியே தள்ளுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நீங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதை வெளியே தள்ளணும் நாம உள்ள என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறோம்னா அதை அப்படியே கம்ப்ரஸ் பண்ணி அடக்கி 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 வச்சுக்கிறோம் சரிதாங்களா அப்புறம் அதை சப்ரஸ் பண்ணி வைக்க வைக்க அந்த கழிவு தேங்கி தேங்கிதான் நம்ம பிற்காலத்துல மிக பெரிய நுரையீரல் நோய்களாக அது தலையெடுக்க ஆரம்பிக்குது அதெல்லாம் வந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனோட பாதிப்பு டே நைட் தூக்கம் எல்லாம் அப்படி தெரியுவாங்க சரிதாங்களா எப்பவுமே வந்து அந்த சுவாச கோளாறு மட்டும் வந்துருச்சுன்னா நிம்மதியாவே இருக்காது லைஃப் சரிதாங்களா அப்போ இது என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய சருமத்தை தோலை டோட்டலா ஸ்கின் சிஸ்டத்தை அப்படியே ஒரு பியூட்டினஸ் அழகுத்தன்மையா மாத்திடுது கபால பயிற்சி செய்ய செய்ய ஏன்னா அதுல இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியே போயிடும் சரி இந்த கபால பதி இது வந்து நம்ம மூக்கு நம்ம மூக்கு பகுதியை குறுக்கு வெட்டு தோற்றமும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறோம் இதை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இப்படித்தான் நம்ம உடம்புல இங்கெல்லாம் வந்து கேப் இருக்கு சரி இந்த இடத்துல தான் நீர் கோத்துக்கிறது சளி பிடிச்சுக்கிறது இதெல்லாமே நடக்கும் இந்த இடம் வந்து எப்பவுமே கிளீனிங்கா இருக்கணும் இந்த இடங்கள் சரிதானுங்களா ஓகே இப்போ இந்த 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 ஒரு தியரி பாருங்க இந்த கபால பதில வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த தியரி தான் இப்போ பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ற டப்பா நீங்க பாத்துருக்கலாம் இங்க பாருங்க இந்த படத்தை நல்லா பாருங்க இது வந்து பெயிண்ட் டப்பா இது வந்து பெயிண்ட் பாதி பெயிண்ட் இருக்கு சரிதானுங்களா இது வந்து பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ற மிஷின் இது என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த டப்பா கூட பெயிண்ட் டப்பா கூட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க சரிதானுங்களா இந்த மிஷின்கிறது ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த மூட்டை பூச்சிக்கு முதல்ல மருந்து அடிப்பாங்க மண்ணெண்ணெய இந்த பெயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல சீமெண்ணெய ஊத்திக்குவாங்க மண்ணெண்ணெய் சரியானா அந்த மண்ணெண்ணெய் ஊத்திட்டு இந்த பக்கம் இந்த குச்சி மாதிரி இருக்குல்ல இதை இழுத்து காத்து பம்ப் அடிக்கிறோம் இல்லைங்க சேம் அதே மாதிரி காத்து பம்ப் அடிக்கிறப்ப இழுத்து ஒரு ஃபோர்ஸ அடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த காத்து வேகமா இது வெளியில போறப்ப இந்த ஹோல்ஸ் வழியா அந்த காத்து உள்ள வந்து இந்த பெயிண்ட எடுத்துட்டு போய் ஸ்ப்ரே பண்ணும் இதுதான் இதுல இருக்கிற ஒரு சயின்டிபிக் டெக்னிக் மகிர்ஷி என்ன பண்ணிருக்காங்க இதே டெக்னிக்க நம்ம மூக்குக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க சரிங்களா 
அப்ப மூக்கு வழியா நீங்க போர்ஸா காத்த வெளியே தள்ளுறப்ப அது என்ன பண்ணுது இங்க உள்ள இருக்கிற இந்த போர்ஸான காத்த நீங்க தள்ளுறப்ப உள்ள இருக்கிற பெயிண்டையோ சீமண்ணையோ அப்படியே எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணி வெளியே வர்ற மாதிரி நம்ம மூக்குல இருந்து நுரையீரலனுடைய ஆல்வலேஷன் சொல்லக்கூடிய காற்று நுண்பைகள் வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை குப்பைகள் கழிவுகள் தூசிகள் சில அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் அத்தனை அடிச்சு துவச்சு வெளியே கொண்டாந்து போடும் சரிதானுங்களா அப்ப இது டோட்டலா நம்ம நுரையீரல் முதல் கொண்டு சுவாச மண்டலத்தை கிளீன் பண்றதால நம்ம அடி லங்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கழிவும் வந்து வெளியே தள்ளப்படும் சரிங்களா இத இந்த இந்த பொசிஷனை பாருங்க சரிங்களா இப்ப என்ன ஆகும் இங்க நம்ம போர்ஸா நம்ம அடிக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லா குப்பைகள் கழிவுகள் அத்தனையும் வெளியே வரும் அதனாலதான் கபாலபதி செய்யறப்ப ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுவோம் மூச்ச உள்ள உரிய கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா மூச்ச உள்ள உரிய கூடாது சரிங்களா மூச்ச வெளியே தள்ளுறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை இங்க உறிஞ்சிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த குப்பை போய் மறுபடியும் லங்ஸுக்குள்ள போய் சேர்றக்க ஆரம்பிச்சிடும் பலன் வந்து முழுசா கிடைக்காது அப்ப நல்ல போர்ஸா பண்றப்ப பிரெயின் செல்ஸ் சரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற பிரெயின் செல்ஸ்ல நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் டார்மன் செல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இயக்கத்துக்கு வராத செல் அதனாலதான் நம்ம மனம் நம்ம கட்டுப்பாட்டு இல்ல நினைவு திறன் இல்லை புரியுதா நீங்க நம்ம நினைச்சது நடத்தக்கூடிய வல்லமே நம்மகிட்ட இல்ல பழக்கத்துக்கு விளக்கத்துக்கு தெரிய நம்ம போராடி கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம வேண்டாம்னு நினைக்கிறது செய்யறோம் செய்யணும்னு நினைக்கிறது முடியல இதுக்கெல்லாம் காரணம் மூளையினுடைய செயல் திறன் ரொம்ப குறைவா இருக்கு அதனாலதான் நம்ம துரியதவம் பண்றோம் அப்போ இந்த பயிற்சி பண்ணிட்டு நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்க மெடிடேஷனே வேற லெவல்ல சப்போர்ட் ஆகும் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் மெடிடேஷனே வரலைங்க ஐயா வரலைங்க ஐயான்னு சொல்றவங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க கபாலபதி மூணு ரவுண்ட் பண்ணிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணும் அற்புதமா மெடிடேஷன் பண்ணும் ஏன்னா உங்க உடம்புல அந்த எனர்ஜி கண்ட் கழிவு வெளியே போய் எனர்ஜி கண்ட் ஃபுல்லா ஸ்டோர் ஆயிரும் மிக ஈஸியா நீங்க மெடிடேஷனுக்குள்ள உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகலாம் சரியானுங்களா அதே மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கவலை அப்படின்னு ஒரு நோய் இருக்கு இல்லையா சரியானுங்களா இந்த கவலை அப்படிங்கிற நோய இந்த பயிற்சி கபால பத்தி ரெகுலரா செய்யறவங்களுக்கு கவலை என்ற நோய் வராது அல்லது மிகவும் குறைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியானுங்களா கவலை என்பது உள்ளத்தின் கொடிய நோய் என்று மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க சரியானுங்களா அதே மாதிரி பிளட் சர்க்குலேஷன் நம்ம ரத்த நாளங்கள் இந்த நீங்க நல்லா செய்ய செய்ய ரத்த நாளங்கள் என்ன ஆயிரும் விரிவுபடும் அதனால உயர் ரத்த அழுத்தம் சரிதானுங்களா இந்த ஹை பிபி இருக்கு இல்லையா அது இருக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனா அது சரியான முறையான ஆசிரியருடைய துணை கொண்டு அதை வந்து நீங்க சரியா செய்யணும் அது ஒண்ணு மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹை பிபி இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா கொஞ்சம் ஆசிரியருடைய அனுபவத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க அதை செய்துட்டு வரலாம் அப்ப அது பிபி கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பயிற்சி நீங்க நல்லா செய்யறப்ப என்ன ஆயிரும் ரத்த நாளங்கள் நல்லா விரிவார ஆரம்பிச்சிடும் சரியானுங்களா அப்ப அந்த ஹை பிபி எல்லாம் குறையறக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து முறையா சரியா செய்யணும் மறுபடியும் நான் சொல்றேன் ஹை பிபி இருக்கிறவங்க எடுத்தோடனே இந்த பயிற்சி செய்யக்கூடாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஹார்ட் ஹார்ட்டினுடைய துடிப்பு நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியாங்களா அதே போல நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்மளுடைய தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் நல்லா செயல்படுறக்கு ஆரம்பிக்கும் அப்ப இருதயம் நல்லா தீவிரமா வேலை செய்யறக்கு ஆரம்பிக்கும் சரியாங்களா இருதய நோய் இருப்பவங்க இதை செய்ய வேண்டான்னு சொல்றோம் ஆனா இருதயம் நல்லா இருக்கிறவங்க நீங்க இதை செய்யறக்கு ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீ லைஃப் லாங் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வராது சுகர் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிதானுங்களா இது வந்து நல்லா நீங்க போர்ஸா செய்யறப்ப நம்ம உடம்புல மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ராப்பரா நடக்கிறக்கு ஆரம்பிக்கும் அப்ப மெட்டபாலிசம் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சர்க்கரை வந்து உடம்புல உறிஞ்சிற தன்மையை நீங்க அதிகப்படுத்த முடியும் அப்ப இந்த டயபிட்டீஸ்ங்கிற நீரிழிவு நோயாளி இருக்கிறவங்க இந்த பயிற்சிய சரியா செஞ்சுட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா சுகர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல வர்றக்க ஆரம்பிக்கும் சரியாங்களா அதே மாதிரி உடம்பனுடைய எடை குறைக்கிறதுக்கு 
சரிங்களா இந்த பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப பயனா இருக்குங்கிறத அந்த ரிசர்ச்ல முடிவுல சொல்றாங்க கபாலபதி சரியா நம்ம முறையா செய்துட்டே வர்றப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்பு கழிவுகள் எரித்து வெளியே தள்ளப்படும் அதே மாதிரி நுரையீரல் செயல்பாடு அது சொல்லவே தேவையில்லை நுரையீரல் வந்து மிக அற்புதமாக அதான் இந்த பிராணாயாம பயிற்சி செய்யறாங்க இந்த ஐயங்கார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல வாசன வேர்ல்டுல அவர் தெரியாத ஆளுகளே கிடையாது பி கே ஏ சையங்கார்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேரு சரிங்களா அவரோட லங்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணிருக்காங்க லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி அவரோட எண்பதாவது வயதுல பதினெட்டு வயசு இருக்கிற பையனுக்கு எப்படி லங்ஸ் இருக்குமோ அப்படி அவரோட எண்பதாவது வயதுல லங்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்ப நுரையீரல் எப்படி இருக்குங்க அவ்வளவு ஒரு இளமையா யங்கா சரிதானுங்களா அது வந்து இருக்க முடியும் அந்த ஆய்வுல என்ன சொல்றாங்கன்னா எழுபது வயசு இருக்கிறவங்க கூட நாற்பது வயசு இருக்கிறவங்களோட லங்ஸ் அளவுக்கு அவங்களோட கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு நுரையீரல் வலிமையா இருக்கும் நுரையீரல் வலிமையா இருந்துருச்சு அப்படின்னாவே அதனுடைய பெரும் ஆபத்துகளை அது தடுத்து கொள்ளும் குறிப்பா அந்த தொற்றுகள் வர்றது இதுல கிருமி ஃபார்ம் ஆகுறது சரிதானுங்களா அது எல்லாமே தவிர்த்துக்கப்படலாம் அதே மாதிரி ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கிறவங்க சரிதானுங்களா நம்ம ஈஸ்டினோஃபோலியா கம்ப்ளைண்ட் வீசிங் ஆஸ்துமா இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க இதை முறையா செஞ்சுட்டே வந்தாங்கன்னா அந்த நுரையீரலுடைய திறன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே மேம்பட 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நோய்கள் எல்லாத்திலிருந்தும் நீங்க வந்து குணம் பெற்று கொள்ள முடியும் சரிங்களா சரி இது போக நிறைய இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பேசினா பேசிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட் அதிகரிக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடோட கண்டென்ட் குறையிறது சரி மூளையில உள்ளையும் மூளையினுடைய கீழ் உள்ள உறுப்புகளும் மூளை சிறுமூளை மற்றும் அந்த மூக்கு முனையுடன் நிறைந்திருக்கும் தலையில் உள்ள அனைத்து இடைவெளிகளிலும் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படும் போர்ஸா அந்த இடத்துல நீங்க பயிற்சி பண்றப்ப அந்த போர்ஸ் வந்து மூளையினுடைய எல்லா பகுதியிலையும் ஒரு மிகப்பெரிய போர்ஸ வந்து கொடுக்கறப்ப அந்த இடங்களினுடைய அசைவுகள் மிக ப்ராப்பரா இருக்கும் சரிங்களா கிராரியல் சைனஸை தூய்மைப்படுத்துவதை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது சரிதாங்களா சைனஸுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான அஹ் பங்கு இதுதான் நுரையீரல தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்ற கபாலபதி என்று சொல்லக்கூடிய கிரியா பயிற்சி மிகவும் அற்புதமாக உதவுகிறது இந்த சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த அசுத்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய தூசிகள் கழிவுகளாக அங்க தேங்கி இருக்கு இவ இந்த கழிவுகளை எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியேற்றும் சரிங்களா நம்ம உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன் கழிவு வெளியேற்றிட்டு அந்த கழிவு மீதம் கொஞ்சம் உள்ளே நிற்கும் அப்ப இந்த பயிற்சி போர்ஸா செய்யறப்ப டோட்டல் கழிவு வெளிவரும் நாள் பட்ட சளி மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமப்படுறவங்களே இதை செஞ்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனர்ஜைசர் ஆகிறத அவங்க உணர முடியும் சரியாங்களா மண்டையோடு சுவாச அமைப்பு நாசி துவாரம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணிடும் டோட்டலா வந்து கிளீன் பண்ணிடும் கோலை நோய்கள் சரியானுங்களா இந்த கோலை இருக்கிறதுங்கிறத நீங்க நிறைய பேருக்கு பார்க்கலாம் சரியானுங்களா இந்த கோலை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு குணமாகும் சுவாச குழாய்களில் இருக்கிற சளிகளை போக்கி கொள்ளலாம் அதனால ஆஸ்துமா பிரச்சனை நமக்கு முழுமையாக குணப்படுத்தப்படும் சரி இது யார் தவிர்க்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இது செய்ய வேண்டாம் முறையான ஆசிரியரை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா செஞ்சுட்டு வரலாம் அந்த இதய நோய் முழுசா குணமானதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்பொழுதும் போல நல்லா செய்யலாம் அதே மாதிரி ஹை பிபி இருக்கிறவங்க செய்ய வேண்டாம் அதுவும் ஆசிரியர் துணை கொண்டு பொறுமையா செய்து வந்து அப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போதைக்கு வேண்டாம் ஸ்ட்ரோக் சரியாங்களா பக்கவாத பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இதை செய்ய வேண்டாம் குடல் இறக்கம் இருக்கிறவங்க இதை செய்ய வேண்டாம் மூக்கில் ரத்தம் வழியிற தன்மை இருக்கிறவங்க செய்ய வேண்டாம் மூக்கு அடைப்பு இருக்கிறப்ப நிச்சயமா செய்யவே கூடாது சரியானுங்களா இதெல்லாம் இந்த பயிற்சிக்கு இருக்கிற சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சரிங்களா அப்ப எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சியா கூட நீங்க கபாலபதி பார்க்கலாம் நான் அடிக்கடி மக்களுக்கு சொல்லுவேன் நான் அந்த ஒரு செய்தியோட நிறைவு செய்யறேன் எல்லா பயிற்சியும் உங்களால பண்ண முடியலையா நிறைய பேரு சரியானுங்களா பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் சரி பண்ற வரைக்கும் நீங்கதான் வெரி பெஸ்ட் இல்ல பண்ண முடியலையா அப்படின்னா ஒரு நாலு பயிற்சி மட்டுமாவது பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவேன் மினிமம் ஒரு நாலு பயிற்சி ஒண்ணு காயக்கல்பம் மூணு நிமிஷம் சரியாங்களா அதுக்கப்புறம் இருபது முறை தோப்புக்கரணம் ரெண்டு நிமிஷம் சரியாங்களா மூணு ரெண்டு 
அஞ்சு நிமிஷம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கபால பதி ஒரு மூணு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி ரெண்டு நிமிஷம் தான் வரும் ஒரு ஏழு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ரிலாக்சேஷன் இந்த பத்து நிமிஷத்தை மட்டும் தயவு செஞ்சு எக்காரணம் கொண்டும் அது எவ்வளவு ஒரு தலை போற சூழலா இருந்தாலும் இந்த பயிற்சி விட்டுட்டு போகாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் காயக்கல்போ அதுக்கப்புறம் தோப்பு கரணம் ஒரு இருபது அது மூச்சோட சேர்ந்து போடணும் கீழே போறப்ப மூச்சை விட்டுக்கிட்டே போகணும் மேல வர்றப்ப மூச்சு இழுத்துக்கிட்டே வரணும் அப்படி நல்லா மூச்சை இழுத்து இழுத்து விட்டு இரு இருபது முறை அதை பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஓய்வு எடுத்துட்டு கபாலபதி மூணு தடவை நல்லா போர்ஸா செஞ்சுட்டு படுத்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் மூணு நிமிஷம் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு ஃபுல்லா உங்க உடம்பு மனசு எல்லாம் ஆரோக்கியமா சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் சரிங்களா உடம்பு ஃபுல்லா சர்க்குலேஷன் போறங்காட்டி பாடி செல்ஸ் பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேஷன் ஆகிடும் சரிங்களா இதுல இன்னும் ஒரு பார்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லல குழந்தைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு மிக குறிப்பாக நினைவு திறன் மேம்பாடு அதுக்கு இது மாதிரி ஒரு பயிற்சியை நீங்க பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்மளோட மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் படிக்கிறதுல ஆர்வத்தை உருவாக்கும் சரிதானுங்களா அப்போ இதெல்லாம் மாணவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அதனால இந்த பயிற்சியை நாம தொடர்ந்து முறையாக செய்வோம் என்று கூறி இந்த செஷன் நம்ம நிறைவு பண்ணலாம் அனைவரும் அருட்பெயராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞான மோங்கி இறை உணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு துணிவு நன் மக்கட்பேர் அறிவில் உயர்ந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புணர்ந்து ஒழுகும் பண்பு பொறையுடைமை எனும் பேர் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே